ഒഴിക്കടാ സാർ ആ താനാ ജോൺ ഒന്ന് വിളിച്ചേ ിൽ പോയിരിക്കുക കൂട്ടുകാരുടെ എല്ലാം വക ബാച്ചിലേഴ്സ് പാർട്ടി ഉടനെ എത്തും ക്ഷമിക്കണം ഒരു നിമിഷം താൻ ഒന്ന് ഇവിടം വരെ വരണം നമുക്കൊരിടം വരെ പോകേണ്ടി വരും വരൂന്നല്ല പോണം ഡ്രൈവറെ കൂട്ടണ്ട താൻ വണ്ടിയെടുത്തിങ്ങു പോരെ എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ ഒക്കെയല്ല മനസ്സിലായി ഇയാൾ ഇനി കഴിക്കണ്ട ഞാനിത് എത്തി ഇവിടെ തനിച്ചിരുന്ന് പെരുമാറുകന്നോ ദേ അവിടെ തിരക്കുന്നു ഇല്ലടി മോളെ അവിടെ ക്ലബില് അവരുടെ ബാച്ചലേഴ്സ് പാർട്ടി ഞാനൊന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ചെയ്യണോന്ന് മമ്മ ഇവിടത്തില്ലാന്ന് എന്തുവാ ചെയ്യുന്നേ നീ ആരേലും ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ഒന്ന് മുഖം കാണിച്ചിട്ട് പോരെ മമ്മ അറിയണ്ട ഞാനൊന്ന് വെളിയിലോട്ട് പോയിട്ട് വരാം ചുമ്മാ ജോണിന്റെ ഒപ്പം ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഭാര്യയും പിള്ളേരും ഉള്ള കാര്യം ഒളിച്ചു വെച്ചൊന്നല്ല ഞാൻ ആലിസായിട്ട് അടുക്കുന്നേ എല്ലാ അവൾക്ക് അറിയായിരുന്നു ചതിക്കാനായിരുന്നേ അവൾ കൺസീവ് ചെയ്ത് നിറഞ്ഞപ്പോ കൊണ്ടുപോയി അബോട്ട് ചെയ്യിക്കാനോ ഒന്നിനും ഞാൻ നിന്നിട്ടില്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ പോറ്റുകയായിരുന്നില്ലോ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യല്ല നെറുകേട് തന്നെ ഇപ്പൊ എന്നതാ പ്രശ്നമായ ഐ മീൻ അവൾക്കിപ്പോ എന്നാ വേണ്ടേ അവൾക്ക് നാളത്തെ കല്യാണം കൂടണോന്ന് നാളത്തെ കല്യാണം പ്രൈമറി ക്ലാസ് തൊട്ട് ഒരുമിച്ച് വളർന്നവരാ നമ്മൾ നാളെ എന്റെ മോളുടെ കഴുത്തില് തന്റെ മോൻ മിന്നുകിട്ടുന്ന ദിവസം ഇതിലും സന്തോഷമുള്ളൊന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല അത് അവൾക്ക് നശിക്കണം കരക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ മാറുന്നത് കാണണം അവൾക്ക് നമ്മൾ അടുക്കാറായി താൻ ടെമ്പർ ലൂസ് ചെയ്യാതെ ശരിക്കും ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയി ഡീൽ ചെയ്തോണം ആലീസിനെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ പോവാ ഇതാര തന്റെ അളിയൻ ഇയാളിതെങ്ങനെ ഞാനാ വിളിച്ചത് പുള്ളി കാഞ്ഞരപ്പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോളിന് അറിയാമല്ലോ ഇയാളാവുമ്പോ പൊളിറ്റീഷ്യന്റെ ഒരു ടാക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ആലീസിനോട് സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് മയത്തെ സംസാരിക്ക ഞാനും ജോണും വിളിയിരിക്കാം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇടപെട്ടാ മതിയല്ലോ അതെ അതാ നല്ലത് എന്തോ വേണം 
ആനി പോയി കടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ചെല്ല് നീ എന്നാ തീരുമാനിച്ചു എന്നതാ ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് യാത്രയുടെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കൊച്ചിനെ കുട്ടി നാട് വിടാന്ന് എന്നെ കിട്ടിയല്ല നാട് വിടാനോ നീ എന്നതാ ഇങ്ങനെ നോക്ക് ചിക്കമംഗ്ലൂര് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ബംഗ്ലാവും എസ്റ്റേറ്റും ആണ് അത് നിന്റെ പേർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തരാം ആ നാളത്തെ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫ്രീയാ ഇനിയിപ്പോ തനിച്ചു പോവാൻ മടിയാണേലേ ഞാനും കൂടെ വരാം കൂടെ വരണ്ട അത് നാണക്കിടല്ലേ ഈ പച്ചം ലാൻഡർക്ക് വെപ്പാട്ടിയും അതിലുണ്ടായി കൊച്ചിനെയും കൂടി നാട് കടത്താനുള്ള പ്ലാനും കൊണ്ട് വന്നേക്കുവാ വെപ്പാട്ടിയോ നീ തറ ഭാഷ പറയരുത് കേട്ടോ അതല്ലോ നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്ന പേര് നാട്ടുകാർ വിളിക്കട്ടെ ഞാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെയാണോ നിന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ നിന്നെ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒളിവും മറയില്ലാതെ പറ്റില്ല അത് നേരാ എന്നിട്ട് തന്നെ ഇതിപ്പോ കോട്ടയം ടൗണിൽ വരെ എത്തി തുടങ്ങി എത്തട്ടെ അറിയട്ടെ എല്ലാവരും എനിക്ക് അതാ വേണ്ടത് എന്റെ കൊച്ചിന് നാലാളിന്റെ വെട്ടത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അപ്പാ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയണം അതിനാ ഞാൻ ആ കല്യാണം കൂടാൻ വരുന്നേ അതിനു പകരം കർണാടകത്തിലോ ഗോകർത്തോ തോട്ടം എഴുതി തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലീസിന് അത് വേണ്ട അപ്പൊ നിനക്ക് നാളെ വലിയ പള്ളി നടക്കുന്ന എന്റെ സാറാമോളിലെ മിന്നി കെട്ടിന് വരണം എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്നെ നാറ്റിക്കണം അല്ലടി നിനക്ക് നാറുവാൻ എന്നെ താടി ഉള്ളത് നാലു പേര് കേട്ടാൽ അറിയാവുന്ന എന്നെ അഡ്രസ് ആടി നിനക്ക് നഷ്ടം പറ്റാനുള്ളത് ആ ഇല്ലാത്ത അഡ്രസ് ആണ് ഇനി എനിക്കും എന്റെ കുഞ്ഞിനും വേണ്ടത് അളിയനും കൂട്ടുകാരനും കൂട്ടി പോവാൻ നോക്കിയേ ഈ അറുവാണിച്ചോട് ഇനിയിപ്പോ ഞാനും താനും കൂടെ എന്തോ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനാ ഞാനൊന്ന് ചെയ്തു പോയ പാപത്തിന് ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ നീ എന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ ഈ പ്ലാപ്പിള്ളി ലീപ്പിച്ച വെറും പീറയായി പോകുന്ന തന്തയ്ക്ക് പറക്കാത്ത തീർത്തേക്കാം പാപത്തിന്റെ സന്തതി അതോടെ തീർന്നല്ലോ എന്നിട്ട് പോളെ അഡ്വക്കേറ്റിനെ അതായത് എഫിഷ്യന്റ് ആയ ഒരാളെ വെച്ച് കേസ് വാദിച്ചില്ല ചേട്ടൻ എന്നാ കേട്ടത് ഈ ജീവപര്യന്ത ശിക്ഷ സത്യത്തിൽ മേടിച്ചെടുക്കായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു വക്കീലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നേരാ എന്തിന് അതൊരു കൈയബദ്ധമായിരുന്നില്ലേ അതും ആ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അതിനെല്ലാം ഇളക്കറി പിടിച്ചത് ഈ പച്ചൻ എനിക്ക് വെറും ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നല്ലോ സാർ കൂടെ പിറന്നവനായിരുന്നു എന്ത് അബദ്ധത്തിന്റെ ആയാലും ഞാൻ കൊന്നതല്ലേ എന്നുള്ള ഈ എം സി പോൾ അയാളുടെ മൊഴി ശരിക്കും അയവിന്റെ സയാളായിരുന്നില്ലേ നെഞ്ചുപൊട്ടി ഈ പച്ചൻ താഴെ വീണപ്പോ പോളേന്നാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് അവൻ വാ തുറന്നത് ഈ സംഭവ സ്ഥലത്ത് അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയല്ലേ എന്ന് പറയാനായിരുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമേ ഇലക്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത സമയമായിരുന്നു അയാളുടെ മുന്നണിയുടെ ഊഴമാണ് വരുന്നത് മന്ത്രിസഭയിൽ അയാൾക്ക് സ്ഥിരം റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിലും വലുതല്ലോ എന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കൽ പിന്നെ ആ കുട്ടിയുള്ളത് അതിനെ വിസ്തരിച്ചു അമ്മയെ അപ്പൻ കൊന്നു അപ്പനെ ഞാൻ കൊന്നു അതിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചെടുത്തത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പരോളം ശ്രമിച്ചില്ല അല്ലെ ഇല്ല കോട്ടയത്തിന് പോവാൻ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല ഈ പച്ചന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാത്ത ആ പട്ടണത്തിൽ അവിടെ പോയി ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാന ഇത് വളരെ കോയിൻസിഡന്റിലാണ് സാർ ഈ കഥകളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ കണ്ട ദിവസം ഇന്ന് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്തു വർഷം മുൻപ് ഈ ദിവസം നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു വിവാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മോന്റെയും ഈപ്പന്റെ മോളുടെയും അത് ഇന്നും നടന്നിട്ടില്ല അതെന്ത് കൊച്ചമ്മിണി ഈപ്പന്റെ ഭാര്യ അവളുടെ വാശി കെട്ടിയവനെ കൊന്നവന്റെ മോനുമായിട്ട് ബന്ധം വേണ്ടെന്ന് അവളുടെ വിശ്വാസം ഈ ആലീസുമായിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് പോലും എന്റെ സപ്പോർട്ടിലായിരുന്നു എന്നാ തിരുത്താൻ കഴിയില്ല ചിലരെ എനിക്ക് ആ പിള്ളേരുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ 
അവര് തിരിച്ചറിവ് വന്ന പ്രായം തൊട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയവര് കൊതിയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു ജീവിതം അത് ഇങ്ങനെയായിപ്പോയി This poem begins with the image of a child sleeping innocently while a howling storm rages. The poet seems to wonder how the innocent among them his daughter Annie are to escape the wrath of coming times. He seems to suggest that it is very difficult for them to escape it. A great gloom is on his mind. Violence is raging nature. <laughs> Roma I've told you many times in orikal kodi idu cheyvane ortho pinne nee phone kaanala mind it sorry ma'am sit so violence is raging nature whose phone is that it's yours ma'am <laughs> uh, sorry ഹലോ ഞാൻ പോയ വിവാഹത്തിന്റെ മഹത്തായ പത്താം വാർഷികം നടക്കാതെ പോയ വിവാഹത്തിന്റെ വാർഷികം പിറക്കാതെ പോയ കുഞ്ഞിന്റെ നൂല് കെട്ടി ഇതിന്റെ ഒക്കെ വല്ല കാര്യം സാറാന്റിയെ സമയം കളയാതെ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കരുതോ യോഗമാണ് മകനെ സുഖു യോഗം നമ്മുടെ കെട്ടി നടക്കാൻ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐഡിയ കേട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ലടാ നീ പറഞ്ഞില്ലടാ നിന്റെ അമ്മച്ചല്ലേ തടസ്സം അതിനെ തട്ടിക്കളയാൻ ആർക്കെങ്കിലും കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ നീ പറഞ്ഞല്ലേ നീ പറയോടാ നീ നിന്റെ മുതലാളി രണ്ടും കണക്കാ പെമ്പിള്ളേരെ വായ നോക്കാൻ ഓരോ കാരണവും പറഞ്ഞ് സാറാണ്ടി സാറാണ്ടി എന്ന് വിളിച്ച് നീ കോളേജിലോട്ട് വാ നിന്നെ ഇനി അവാർഡ് കേട്ടില്ല ചുമ്മാതോ ആ മാങ്ങാനത്തുള്ള ഹോമിയോ ഡോക്ടറിന്റെ മോളാ 
കോട്ടയംടിലെ സകല പെമ്പിളരുടെ ഹിസ്റ്ററി ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനോട് ചോദിച്ചാ മതി എനിക്ക് പോണം ഡ്രൈവർ വിളിക്കും ഈ ദുഃഖത്തിന്റെ മധുരം കുറിച്ച് അവനും കൂടെ പങ്കെടുക്കാം ഈ കാണിക്കുന്ന ചില ത്രില്ലും തമാശകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ബോറടിച്ചു തീരുന്ന ജീവിതമാണ് ഒരുമിച്ചൊരു ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവില്ലായിരുന്നു ഒരാശ്വാസം നമുക്ക് നമ്മളെ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലല്ലോ അതെ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന അപ്പൻ ഒരു പിടിവാശി കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നിന്റെ അമ്മച്ചിട്ട് ലൈഫും കഷ്ടമല്ല എല്ലാം ഒരു രാത്രി കൊണ്ടാ ആനി ഒമ്പതാം വയസ്സിലാ രണ്ട് മരണങ്ങൾ കൺമുന്നിൽ അവളുടെ കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പോയി കാണണം അവളെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് രണ്ട് തവണയെ വാർഡൻ വിളിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പാർട്ടിയാ അവിടെ എന്നൊക്കെ നടക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് എം സി പോൾ സാർ തീരുമാനിക്കും അത് ഉമ്മച്ചൻ എം എൽ എക്കും ബാധകമാ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യം കേരളത്തിലെ വിശിഷ്യ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ കർഷക സമൂഹമാണ് മലങ്കര കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറയുടെ ശക്തിയും ഊർജവും ആ സമൂഹത്തിനിടയിൽ പാർട്ടിയുടെ അന്തസ്സിനും ആത്മവീര്യത്തിനും ക്ഷതമേൽക്കും വിധം ഒരു ആരോപണം പടർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആര് തന്നെ ആയിരുന്നാലും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ത്യജിച്ച് സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഏത് അന്വേഷണത്തിനും തയ്യാറാവണം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മേളിൽ നടക്കുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് തീരുമാനം നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോ പിന്നെ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നും ഉമ്മച്ചൻ എന്ന പൊതുപ്രവർത്തകന്റെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും പ്രലോഭനങ്ങളല്ല പാർട്ടി പറയുന്നത് എന്തും അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പോരെ സഹോദര കടുത്തുരുത്തി എം എൽ എയും പാർട്ടിയുടെ പടക്കുതിരയുമായ ശ്രീ ഉമ്മച്ചന്റെ മേലാണ് വാഗമണ്ണിൽ നടന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന ഭൂമി കയ്യേറ്റത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പോലീസും മാധ്യമങ്ങളും റവന്യൂ വകുപ്പും ചാർത്തിയിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന ഇത്തരം ദുരാരോപണങ്ങളെ നേരിടാൻ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഈ അവസരത്തിൽ പാർട്ടി ശ്രീ ഉമ്മച്ചന്റെ എം എൽ എ സ്ഥാനം സംരക്ഷിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് അതോ പകരം ആ പദവി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഉമ്മച്ചൻ ഒരു സാധാ പൗരനായി അന്വേഷണത്തെ നേരിടുകയുമാണോ വേണ്ടത് ചെയർമാൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് വിടുന്നു എനിക്ക് പറയാനുള്ളതുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയർമാൻ ഭൂമി കയ്യേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉമ്മച്ചന്റെ പേര് ബന്ധപ്പെടുത്തിയത് കേവലം രാഷ്ട്രീയ പകവോക്കലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്കാവില്ല സോളിഡ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് എവിഡൻസ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ശ്രീ ഉമ്മച്ചൻ രാജി സമർപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉമ്മച്ചൻ ഇത്തവണ കിട്ടിയ മുപ്പത്തിയാറായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എന്ന ഭൂരിപക്ഷം ഇരട്ടിയാക്കി മലങ്കരയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിജയം കൊണ്ടും മറുപടി നൽകുകയാണ് വേണ്ടത് യോഗം ഊണ് കഴിഞ്ഞേച്ച് തുടരും നീ കൊച്ചിക്കൊന്നും പോയി കളയരുത് വീട്ടിലോട്ട് വരണം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഓ ശരി എന്നത് പടാ പറയാം 
പിന്നെ ചടിച്ച് ചുമതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇളയമോൻ ബെന്നിയെ കടുത്തുരുത്തി നിർത്താനാകും അളവൻ്റെ പ്ലാൻ നടക്കുകയില്ല പോൾ സാറേ ഉമ്മച്ചൊന്ന് നടത്തിച്ച് തരികയില്ല ഞങ്ങള് പഴയ സി എം എസ് ബാച്ച് ഡി കെ സ്വീകരണമൊക്കെ കിട്ടി പിന്നെ വിചാരിച്ചു ഡി കെ വന്നിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് പോകാന്ന് എന്താണ് ഈ സംഘടിത ആക്രമണത്തിന്റെ സ്വീകരണം പൊന്നാട മംഗളപത്രം അതെ അത് തന്നെ ഞങ്ങളൊന്ന് മുട്ടി നോക്കിയതാ പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ അടുക്കുന്നില്ല ഈ വക കലാപരിപാടികൾക്കൊന്നും പിടി തരുന്ന ആളല്ല അറിയാലോ സ്വഭാവം അതെ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഡി കെ പിടിച്ചത് ഡി കെ ഒന്ന് ഫോഴ്സ് ചെയ്താൽ സാർ എഗ്രി ചെയ്യും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇരിപ്പുവശം അതെനിക്കറിയാം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം വാപ്പി ഓ ഹലോ ഇത് നമ്മുടെ കോട്ടയം ബാറിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ വക്കീലന്മാരാ അവരെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാറിൽ ഇരുത്തി ചൂടാക്കിയ തണുപ്പിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ വക്കീലേ പി പി റോഡ് ചെല്ലും ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനെ പോയി നേരിട്ട് മുട്ടിട്ടും തിരുമൂലപുരത്ത് ഓ നമ്മുടെ സോമേട്ടന്റെ സ്ഥലം മനസ്സിലായില്ലേ എം ജി സോമൻ മരിച്ചു പോയ നമ്മുടെ സിനിമ ഞങ്ങള് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിരുന്നു കമ്പനി കൂടാൻ പുള്ളി കഴിഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഒരുത്തനുള്ളൂ അങ്ങേരുമായുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ പേരില് ഞാൻ പടം രണ്ട് പിടിച്ച ഈ പടം പിടിക്കാൻ പോയതിന്റെ പിറകില് വേറെന്തോ കഥയുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞച്ച പീരുമേട്ടിലെ ഏതോ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്ത് ജയഭാരതിയെ കാണാൻ അലച്ചു കയറി ചെന്നോ സെറ്റിലെ പിള്ളേര് കഴുത്തെ പിടിച്ച തള്ളിയെന്നൊക്കെ അത് ചുമ്മാ വിവര ദോഷികൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നല്ലോ ഭാരതി വിളിച്ചു നോക്കിയേ വിളിച്ചോ കുഞ്ഞച്ചാന്ന് തികച്ച് വിളിക്കത്തില്ല ഭാരതി ഞങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് അത് ഇയാള് തന്നെ അടിച്ചോ അതാ എനിക്ക് ഫുള്ള എനിക്ക് രണ്ട ഇന്നത്തെ ദിവസം പോക്ക കുഞ്ഞച്ച ഇയാള് വക്കീൽ സാമിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു റീഡിംഗ് റൂമിലുണ്ട് ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയല്ലേ പട്ടര വെള്ളം അടിക്കുകയല്ല ഞാൻ ബാറിലേക്ക് പോവാ അങ്ങോട്ട് വരുവോ ഞാൻ വന്നേക്ക് എനിക്ക് സാമി ഒന്ന് കാണാം സാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ആ ഗുഡ് ഈവനിങ് യു ആർ ലേറ്റ് ടുഡേ ഒരു ഇച്ചര സാറാ കാരണം കോട്ടയത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ എന്നെ വളഞ്ഞുകെട്ടി വെച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു സാർ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു എസ് പറയണം എന്താണ് ഒരു ചെറിയ ചടങ്ങ് കോട്ടയത്തെ ബാർ അസോസിയേഷൻ സാറിന് ഒരു സ്വീകരണം നൽകുന്നു അതിലൊന്ന് വന്ന് ഇരുന്നു കൊടുക്കണം ബോറാവും ബോറാകാതെ നോക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്ക് ദൂരെങ്ങുമല്ല ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ജൂമിനി ഹാളിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേരുടെ ആഗ്രഹമല്ലേ സാറേ അവരൊരു ഷാൾ പോയിച്ച ചങ്ങ് പൊക്കോളും പ്രസംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അധിക പ്രസംഗത്തിന് ചാൻസ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അപ്പോ ഞാനൊരു രസം പറയുവേ അന്നൊക്കെ മദ്രാസിൽ എം ജി സോമേട്ടന്റെ താമസം കണ്ണിമോറ ഹോട്ടലിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പാസ്പോർട്ടുമായിട്ട് മുറിയിലോട്ട് കയറി ചെല്ലുമോ അന്നൊക്കെ മദ്യപിക്കാൻ പാസ്പോർട്ട് വേണമായിരുന്നു അതല്ല കൂവ പാസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കോച്ച ഒരു സ്കോച്ചിന്റെ പേരാ കുഞ്ഞച്ചോ അല്ല ഡി കെ വന്നില്ലയോ അന്നല്ലോ ആ സൈദ് തന്നെ കഞ്ഞിക്കുഴി അയപ്പ് തിരക്കുന്ന അവനെ തപ്പിയാ ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് അവന്റെ എസ് ക്ലാസ് പെൻസിന് ലാൻഡ് ക്രൂസറുമായി ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു ശശി ഡ്രിങ്കിങ് എടുത്ത് ഇയാൾക്കൊരു ജ്യൂസ് പറയട്ടെ ഓ വേണ്ട ആദ്യം അയപ്പുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടൊന്ന് തീർക്കട്ടെ ഇവിടെ വലിക്കാവോ അപ്പൊ മെമ്പർ അല്ലേ അല്ല കുന്നേലെ സൈറ്റാന്റെ ഗസ്റ്റാ ഞങ്ങള് ആന്നോ എന്നാ പിന്നെ വലിയെണ്ണ നമ്മുടെ കാശിന് നമ്മൾ മെഡിക്കൽസ് കെട്ടി നമ്മൾ വലിച്ച് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുവോ എന്നാ വലിയെണ്ണ സാറേ ബാറിൽ നോ സ്മോക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചല്ലോ അപ്പൊ വലിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു അയാളുടെ പേരും തേങ്ങ അറിയാൻ മേല ഇവിടെ സർവേ വേറെ ഇയാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് വലിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ആര് വലിക്കുന്നത് വലിക്കാത്തവർക്ക് അവനെ വന്ന സൗകര്യ ഇതിലേത് വലിക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞില്ല അതന്നെ മറ്റവർത്താൻ പറയുന്നേ തന്നോടല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചേ സാർ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം പോക്രിത്തരം കാണിച്ചിട്ട് എന്റെ വെക്കിട്ട് കിടമെന്നുണ്ടല്ലോ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് മറ്റൊരുത്തും കൂടെ പൂട്ടി വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ചടയിറക്കാൻ പറയരുത് ഞങ്ങളൊക്കെ അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളാ വേറെ ഗതിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ വന്നിങ്ങനെ കുഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കുരിച്ച വന്നേ ചുമ്മാ ഇവനെ ഇവന്റെയൊക്കെ ഉച്ചാളി പീസ് ഒന്നും കണ്ട കുരിച്ച മെറുകയില്ല ഇവനെയ
ഉള്ളിക്കാരൻ നേരെ സജി വരുന്നവരെ ഇവിടെ ഇരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ നടന്നു പോകേണ്ടി വരികയല്ല കാലിന്റെ മുട്ടയിലെ ചിരട്ടയാൻ ചവിട്ടി പൊടിക്കില്ലാത്തിന്റെ ഇത് ചുമ്മാ പറച്ചിലല്ലേ അണ്ണം തുടങ്ങി വെക്കത്തേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കോട്ടയം ക്ലബ്ബിൽ നീടി മേടിച്ചാൽ പിന്നെ നേരെ കോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യ വിദ്യശാലയിൽ അഡ്മിറ്റ് അതാ കണക്ക് ഇറങ്ങി പോയണ്ടോ സഹിച്ചാന ഓർത്തിട്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറിയാന്നേ അവന്റെ ഒരു ജാട ജിയോട് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോ അവൻ മാത്രമല്ല അവന്റെ അപ്പൻ ചത്തുപോയ കുഞ്ഞുപറി വരെ ശവപ്പെട്ടി എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും നീയൊക്കെ ഇച്ചിരിയൂടെ മൂക്കനോടാ കോട്ടയത്ത് ഒന്ന് കളിക്കാൻ കയറിപ്പോ കയറിപ്പോടാ സത്യത്തിൽ കുരിയച്ചന്റെ കന്നം തിരുവ ആ ചെറുപ്പക്കാരോട് അവിടെ ഇരുന്ന് വലിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞത് കുരിയച്ചനാണ് ഇതുപോലുള്ള പെറപ്പിനെയും കാണിച്ചെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ കുരിയച്ചാന്തന്റെ ചീട്ട് ഞാൻ കീറുവേ പണി നീ വരെ നോക്കേണ്ടി വരും ഒരു പെഗോ ആ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിരുന്നല്ലേ സാർ പറഞ്ഞ എന്റെ പി പി ചേട്ടാ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞ ഒരു ഫുള്ള കൈയും കാലും ഇളക്കുന്നതിന് എനിക്കുള്ള കോട്ടയാ ഏതായാലും ഒഴിച്ചല്ല അതെ കളഞ്ഞേക്കാം സാറിന് നോ ആ അതെന്നാ സ്വാമി വ്യാഴാഴ്ച കഴിക്കലാന്ന് എന്നതാ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സാറിന് ഇപ്പൊ വ്യാഴ ദശയായിരിക്കല്ലയോ റബിഷ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലടോ ഒരു ദിവസം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ ആ കോറം തികഞ്ഞല്ലോ അണ്ണനൊന്നും ഒഴിക്കട്ടെ ഒന്നൊഴി മോനെ ഓ എന്താ പൊന്നു രാജഗോപാലെ താനീ യൂണിഫാറ ഔട്ടോണ്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വരല്ലേ കാണുമ്പോ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ആന്തല അതെന്നാ തമ്പിച്ചായ മാനസം വാരികയുടെയും സായാഹ്ന പത്രത്തിന്റെയും പ്രിന്റർ കപ്പ് പബ്ലിഷറെ ഉള്ളെന്തിനാ ഒരു പാവം പോലീസുകാരനെ കാണും ഇങ്ങനെ ആളുന്നേ അതെ പെൺവാണിപ്പ കേസിൽ വെറുതെ പ്രതിയേർത്തി പാവത്തിന് ഒരുപാട് കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറിന്റെ വർഗക്കാര് താൻ ആ കുരിയച്ചനെ തല്ലിയോ അവനോടൊപ്പുണ്ട് കരഞ്ഞോണ്ട് അവനെ തല്ലിയല്ലേ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ കഴുത്തെ പിടിച്ച് വെളിയിൽ തള്ളിയനെ ആ മാതിരി പോകരുത്തിനകരിക്കുന്നത് തിരുനക്കര മൈതാനത്തിനടുത്ത് അച്ഛൻ ഹോട്ടൽ നടത്തിയിരുന്ന കാലം മുതലേ കാണുന്ന അവനെ താൻ ഇവിടുന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടാ പിന്നെ എനിക്ക് ജോലിയാ ചങ്കിനീടിയും കരച്ചിലുമായിട്ട് രാവിലെ തന്നെ വീട്ടിലെത്തൂടാവേ പിഴച്ചു പോണം ആ പുല്ലിന് വിചാരമില്ലെന്
ഡേവിഡ് സാറേ സാറ് ഒന്നു വരണം സുഖ അടിച്ച് ഓഫാ ഒരു പകലും ഒരു പകല്ല എവിടെയാണ് സാർ ഞാൻ ചെലപ്പോ ഞാൻ സാറിന് കാത്ത് കയറുന്ന ഒരു താങ്ക്സ് പറയാൻ സിസ്റ്ററിന്റെ അഡ്മിഷൻ അത് ശരിയായി സാറിന്റെ റെക്കമെന്റേഷനാ പേരിന് ഒരു ചെറിയ തുകയെ മാനേജ്മെന്റ് വാങ്ങുന്നുള്ളൂ നന്നായി പഠിച്ചു മിടിക്കേണ്ടി വരാൾ ഓക്കെ ഏതാണ്ടൊക്കെ <laughs> ഈ ഗ്ലബി പോക്ക ഒന്നും നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത് അതിന്റെ സെക്രട്ടറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ അത് വല്യ ഗുണമുള്ള കാര്യമാണോ നഷ്ടമാ നഷ്ടം അച്ചായന്റെ രണ്ടെണ്ണം പിടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ വെച്ച് ആയാ പോരെ ഇത് കണ്ടവനും പോണവനും പള്ളനിരയെ കുടിച്ചേച്ച് ഡേവിഡിന്റെ പറ്റിൽ എഴുതിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോക്കല്ലയോ നേരത്തിനും കാലത്തിനും പെണ്ണ് കെട്ടാത്തതിന്റെയാ കൂടുതലും ഒരു പെൺകൊച്ചു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് വല്ലതും നടക്കുവോ കറക്റ്റ് അമ്മാമ്മച്ചി അല്ലാതെ ഞാനിത് എത്രാന്ന് വെച്ചോ ഉപദേശിക്ക ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പറയുവാ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവൻ ആ പണി ചെയ്താച്ചാ മതി അതൊന്നും കേട്ട് നീ പിന്മാറണ്ടേട സ്നേഹവും സഹാരവും ഇത് രണ്ടും അവന് കിട്ടിട്ടില്ല അവളങ്ങ് പോയില്ലയോ ചെറുക്കൻ അഞ്ചാറ് വയസ്സുള്ളപ്പോ അപ്പനാണെങ്കി അത് അങ്ങനൊരു കഥ ശരി അവൻ എഴുന്നേക്കാൻ ഭാവമില്ലെങ്കി കിടക്കട്ടെ ഒന്ന് മഠത്തിലോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞേ സമയം കിട്ടുമ്പോ എന്നാ നമുക്ക് ഇറങ്ങിയേക്കാം എന്താ അതാ നല്ലത് അന്നാമോ ദേ വന്നേ ഉടനെ ഒന്ന് എഴുന്നേക്കുന്ന ഭാവമില്ല അമ്മമാര് ഊണ് കാണുമെങ്കിൽ പറയണേ ഇല്ല അന്നമ്മേ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുവാ എന്നാ ഇത് അവന്റെ കൊടുത്തേക്ക് റോമിൽ നിന്ന് വെഞ്ചരിച്ചതാ ഇതൊന്ന് കൊടുക്കാൻ കൂടെ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇതിലേ കേറിയത് പോക്കോട്ടേടാ സുഖവേ ഓ ശരിയാ മാമജി സുകുമാരോ എന്നാ ചേട്ടൊന്നും വന്നേടാ പട്ടണം എന്നാ ഞാനും അറിഞ്ഞത് ഉമ്മച്ച് റിസൈൻ ചെയ്തു എന്ന് ഇവിടെ പിള്ളേരാരോ പറഞ്ഞു കേട്ടായിരുന്നു ആ ശരി സാർ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് നാളെ തിരുവനന്തപുരത്തിന് പോവൂ ആ ഓ സേവിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈശോയി എവിടെ മുറിയില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് തണുത്ത വെള്ളവും ഗ്ലാസും കൊണ്ട് ചെറുക്കം പോകുന്നത് കണ്ടാൽ ഞാൻ നോക്കിയത് എന്തോ പുകിലും കൊണ്ടാ ഇച്ചിരി കടുപ്പത്തില് ഇന്ന ഏലമേ ഇത് വെച്ചോ ഇവളുടെ കല്യാണം കൂടാൻ സാറുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടെ അങ്ങ് എത്തിയേക്കാം ഇല്ലേ എന്നെ പ്രതീക്ഷ മതി ഓ മൂത്ത ഒന്നൊരു പേര് അത് വെറുതെ മകൻ ശരിക്കും അവനല്ലേ ബെന്നിച്ചൻ 
പാർട്ടിയിൽ ഇപ്പൊ പോൾ സാറിന്റെ വലതുഭാഗത്തെ സ്ഥാനം നാളെ എം എൽ എ മന്ത്രി ഞാൻ എന്തോ ആയി കിഴക്കമലയിലെ തോട്ടത്തിൽ അട്ടയുടെ കടിയും കൊണ്ട് കണ്ണിന് നേരെ കണ്ട അപ്പച്ചന്റെ കലിയ ഉള്ളത് പറയണ്ട അമ്മച്ചി എന്നെ എവിടെന്തെങ്കിലും ദത്തെടുത്താന്നോ ഇങ്ങനെ പക്ഷഭേദം കാണിക്കുന്നോണ്ട് ചോദിക്കുക സത്യം പറ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മോൻ തന്നെ അല്ലേ കർത്താവിന് നിരക്കാത്ത വർത്താനം കള്ളും വലിച്ചേച്ച് വിളിച്ച കൂവിയല്ലോ സേവിച്ച നീ പക്ഷാഭേദം കാണിച്ചെന്ന് നിന്റെ കൊണവതിയാരം കൊണ്ട് ഞാനും സാറും കൂടെ കുടിച്ച കണ്ണീരിന് കൈയും കണക്കൊണ്ടോടാ പത്ത് സ്കൂളിൽ കയറിയിട്ട് നീ പത്താം നേരം പാസ്സായത് അവസാനം കോളേജിൽ ചെന്നതിന്റെ കൊല്ലം തന്നെ കുത്ത് കേസ് തല്ലും വഴക്കും അടിയും കുത്തുമായി നടന്ന് നിന്നെ എസ്റ്റേറ്റിൽ കൊണ്ടാക്കി അവിടെ നീ എന്നെ പറപ്പാ കാണിച്ചേ കഞ്ചാവ് കൃഷി നടത്തി തമ്പുരാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാ അന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി എം സി പോൾ രാജിവെക്കാണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടത് എടാ കയ്യിലിരിപ്പ് നന്നാവണം അതിനെ കർത്താവ് പാതിയെ കൂടത്തുള്ളൂ ബാക്കി പാതി അവനവൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം ഒരു പറ്റ് പറ്റിയല്ലോ എന്നാ ഞാൻ ഇയാളോട് പറയാനുള്ളതല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു റീത്ത് ഇടിക്കാത്ത് വെച്ചേക്കണം ഒരു റീത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പിള്ളയുടെ വീട്ടിൽ വെറും കൈയോടെ കയറി ചെല്ലണ്ടായിരുന്നു റീത്തുമായി ചെല്ലുമ്പോ അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമായില്ലേ അത് ശരിയായിരുന്നു ഒരു മരണ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് കയറി ചെല്ലുമ്പോ അത് റീത്തുമായിട്ടാകുമ്പോ ഇമ്പാക്ട് ഡബിളാ ഓ ഇതിയാനെപ്പോ വന്നു അതെ ഭരണം കൈയില്ലാത്ത സമയം പാർട്ടിക്കകത്തെ ഇഷ്യൂസ് വേറെ ഇതിനിടയിൽ നീ ഉണ്ടാക്കുന്ന അട്രോസിറ്റീസ് കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പാടാ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വല്ല അത്യാവശ്യവും എന്ന് വെച്ചാ ഇവളോ ഞാനോ അങ്ങ് മേലോട്ട് എടുത്തോന്ന് മറ്റേ അറിഞ്ഞാല് നീ കോട്ടയം ജില്ലയിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ കടുത്തുരുത്തി എം എൽ എ ഉമ്മച്ചന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടു അവിടെ നടക്കാൻ പോണ ബൈ ഇലക്ഷനിൽ ബെന്നിച്ചനെ നിർത്താൻ എന്റെ പ്ലാൻ അതൊന്ന് കഴിയുന്നവരെ നിന്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവരുത് ഇതിപ്പം ഏതാണ്ട് പത്ത് ദിവസമായി റൂമിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് കഴിക്കാൻ നേരം പിള്ളേർ പിടിച്ചു വരിച്ചോണ്ട് വന്നാ എന്തേലും ഒന്ന് തൊട്ട് വെച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പോവും ഇങ്ങനെയായാ ശരിയാകുകയല്ലോ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ സാറയോട് ഒന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത കുട്ടി അവളുടെ റൂംമേറ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ ആ അത് തന്നെ ഈ ഡിപ്രഷന്റെ റീസൺ വലിയ കൂട്ടായിരുന്നു രണ്ടും രണ്ടിനും കൂടെ ഒരുമിച്ചല്ലാതെ കാണാൻ ഒക്കുകയല്ലായിരുന്നു ആ ഷോക്കിൽ നിന്ന് ഇനിയും മാറിയിട്ടില്ല ആനി ആനി അത് ആ റൂമിലുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടേച്ചു വാ ചുമ്മാ ഒരു കാഷ്വൽ വിസിറ്റിംഗ് അങ്ങനെ തോന്നിച്ചാ മതി ഓക്കെ അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി ഒന്ന് അറിയാൻ വന്നതാ എന്നതാ ഉദ്ദേശം ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഹോസ്റ്റൽ ബിൽഡിംഗിന്റെ ടെറസിൽ നിന്ന് ചാടി മരിച്ച കഥയൊക്കെ അറിയാം അവളെ കരയിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കരഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ നീ ആ മൂടിന്ന് പുറത്തു വരണം എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പോയി തുടങ്ങണം ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ പഴയ ആനയായിട്ട് മാറണം എന്നാ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓർഫണേജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പരിചയമായിരുന്നു അർച്ചനയായിട്ട് എന്നെ പോലെയല്ല പാരൻസിനെ ഓർമ്മ വെക്ക് മുമ്പേ നഷ്ടപ്പെട്ടതായിരുന്നു അവൾക്ക് അവൾക്ക് ഞാനും എനിക്ക് അവളൊന്ന് കരുതി പഠിത്തത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എളുപ്പമൊന്നും എനിക്കങ്ങ് മറക്കാൻ ഒക്കുകയല്ല വലിയ ട്രാജഡിക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ സാക്ഷിയാകേണ്ടി വന്നവളാണ് നീ ഇങ്ങനെ തളർന്നാലേ അതിൽ വിഷമിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ചിലരുണ്ട് അവള് ഓക്കെ ആവും ഡേ എവിടെ ചെന്നാട്ടെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കാം ഇരിക്കുന്നത് കൊള്ളാം അതവളെ ചുമ്മാ പാമ്പർ ചെയ്ത് ഭക്ഷണാക്കാനാവരുത് ചെയ്യാൻ പോട്ടെ അവളെ അതെ ഇനി ക്ലബ്ബിൽ ചെന്നിരുന്ന് ഇതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് കള്ളു കുടിച്ച് നേരം വെളുപ്പിക്കണ്ട നേരത്തെ കാലത്തെ വീട് പിടിച്ചോണം ഞാൻ വിളിക്കും നിന്റെ പേര് അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു സ്കാൻഡൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ഒരു പെൺകൊച്ച് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തത് അതിനോട് നിന്റെ പേര് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ 
അത് അച്ചം പൂച്ചം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോ മാത്ത ചായനെ ഞാൻ നേരിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു ന്യൂസ് കില്ലിൽ നടത്തിയത് എലക്ഷൻ ആവുമ്പോ അതൊരു വെപ്പണായി മറുപക്ഷ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇടകൊടുക്കരുത് മറുപക്ഷം എന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പൊ ഉമ്മച്ചനും കൂടാ അതെ ഞാനൊരു പ്രസ് മീറ്റ് വിളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് മീഡിയയുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ചാലഞ്ച് ഐ എം ഷുവർ ഒരു പ്രൂഫും ഒരുത്തനും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയല്ല ഐ എം കോൺഫിഡന്റ് എന്നതാന്ന് വെച്ചാ വർഗീസുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് ചെയ്യും വൈകണ്ട ഓ എന്താ വർഗീസെ എനിക്ക് ക്ലബ്ബിൽ ചെന്നിട്ട് അർജന്റ് കാര്യമുള്ളത് പോവാന്നേ പെങ്ങളെ വൈകു എന്തേ ആ കാലത്തെ പോയായിരുന്നു കാലത്താ അവന്റെ പരോള് തീരുന്ന നാളല്ലോ ആ എനിക്കറിയാം മേല പോയി എവിടെ പോയട നമ്മുടെ ചുണ്ടൻ പൈജില്ലേ മണിപ്പുഴ തങ്കച്ചനെ കൊന്ന അവൻ പരോള് തീർന്ന് നാളെ ജയിലിലേക്ക് പോകുന്ന കേട്ടെ എനിക്കൊരു മരുന്ന് അച്ചാ എന്റെ അപ്പച്ചന് കൊടുത്തേക്കണ്ടായിരുന്നു നാളെ പരോള് തീരുന്ന അവൻ ഇന്നെ മുങ്ങിയത് എന്തിനു അവന് ജയിലിലെ മീൽസ് അത്രയ്ക്ക് പിടിച്ചു കാണും നീ വണ്ടി എടുക്കണ പാപ്പ ആരുടെ തന്തയ്ക്ക് വായുളി വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോടാ പറനാറി ഗ്ലാസ് പൊക്കി വെച്ച് ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് ആര് കേൾക്കണട അവന്റെ വണ്ടിയാ എം സി പോളിന്റെ മകൻ ബെന്നിയുടെ ഇച്ചിരി മുറ്റു കൂടലാ ചെറുക്കിന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിലും കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് അധികൃതർ എന്നെ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ അവരുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ ആൺ പെൺ ഭേദമില്ലാതെ അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി എനിക്ക് ഇടപെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അർച്ചന ആ അർച്ചന ശങ്കർ എന്ന പെൺകുട്ടി ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടു കാണും അനവധി പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാൾ അതിനും അപ്പുറത്തേക്കുള്ള പരിചയം സുഹൃത്തെ ഈ ചോദ്യവും ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്റെ ജിജ്ഞാസയും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരം അതല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന മറുപടി ഇന്ന് വേണ്ട മറുപടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ സ്കിൽ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന്റെ ജീവിതം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെളിവാരിയറുകളൊക്കെ സഹിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ് പക്ഷേ മരിച്ചു പോയ ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയെ കുഴിമാടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് അപമാനിക്കുന്നതിനെ അത് ഉപകരിക്കത്തുള്ളൂ
എപ്പോ ഞാൻ ദൈവം വരുന്നു വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് വളരെ വേഗം നീങ്ങുന്നു അതിന്റെ നിജസ്ഥിതിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് കോട്ടയത്ത് നിന്നും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഷിബു ചെറിയ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ശരത് കേൾക്കുന്നില്ല ഹലോ ഷിബു കേൾക്കാമോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ മലങ്കര കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷൻ എം സി പോളിന്റെ മകനും മലങ്കര യുവജന ഫെഡറേഷന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമായ ഡോക്ടർ ബെന്നി പോളിന് അപകടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആ ശരത് ആദ്യം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് തോന്നിക്കുകയും പിന്നീട് സത്യമാണെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്ത ഒരു വാർത്തയാണിത് ഡോക്ടർ ബെന്നി ഇപ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദാരുണമായ ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖർ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രി പരിസരത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരത് ഇവിടെ എന്നോടൊപ്പം കോട്ടയം എസ് പി രാജഗോപാലുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശ്രീ രാജഗോപാൽ പറയുന്നതായിരിക്കും കുമരകത്തുള്ള ഡോക്ടർ ബെന്നി പോളിന്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലെ കിടപ്പ് മുറിയിലാണ് മൃതദേഹം കുത്തേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആ അതിഥി മന്ദിരത്തിലെ വാവച്ചൻ എന്ന വാച്ച്മാൻ ദാരുണമായ ഈ കാഴ്ച കണ്ടാവണം ബോധരഹിതനായ നിലയിലാണ് അയാളെ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അയാൾക്ക് ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയൂ ആരായി ചെറുതിനെ താങ്ങിയത് ഇവൻ വണ്ടി മറപ്പിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഞാനും സുഖം രാവിലെ കണ്ടതാ ചേട്ടാ അതിന്റെ ഇടയില് കഷ്ടം ഈ ചെറുക്കനിലായിരുന്നു പോൾ സാറിന്റെ പ്രതീക്ഷ മുഴുവൻ അണ്ടർ ട്രെയിനിങ്ങിലായിരുന്നു പയ്യൻ കുഞ്ഞോ ഓ ഒന്ന് പോണല്ലോ പോലായി
തൃശ്ശൂരായിരുന്നു സാറെ അതാ ലേറ്റായിരുന്നു ഇരിക്ക കഥ കടച്ചേക്ക് ഇതാ അത് തുറന്നൊരു ഡ്രിങ്ക് എടുത്തതാ വിസ്കി ഞാൻ വന്നേക്കാം താൻ കഥകന്റെ പുറത്ത് കാണണം നിനക്കെടുത്തില്ലേ ഇല്ല വേണ്ട ഈ കിട്ടിയത് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമാണേ അത്ര വലിയ പാപമൊന്നും ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എക്സിസ്റ്റൻസ് വേണ്ടി ഏത് പൊളിറ്റീഷ്യനും കളിക്കുന്ന ചില ഗെയിംസ് ചില ക്രൂക്കൺ മൂവ്സ് അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു വലിയ തെറ്റ് അല്ല തന്തയില്ലായ്മ എം സി പോള് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നിന്റെ അപ്പച്ചോടാ അയാളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കോടതി വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് പോയില്ല എന്നുള്ളതാ ആ ചെയ്തതിന്റെ തൂക്കത്തിലാവില്ലല്ലോ ശിക്ഷ കർത്താവ് തമ്പരാന്റെ കോടതിയില് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും തീർപ്പ് എന്റെ വെങ്ങള് കൊച്ചമ്മണിയോട് ഞാൻ ആവത് പറഞ്ഞതാ നിന്റെ സാറയുടെയും കെട്ട് നടത്താൻ അവിടെ മരത്തലയിൽ അത് കേറുകയാണെന്ന് വെച്ചാ അതൊന്നും പറയേണ്ട സമയമല്ലല്ലോ ഇത് വലിയ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അതിന് തക്ക പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും നാളത്തെ അധ്വാനം മുഴുവൻ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോന്നവനായിരുന്നു അതാ പുറത്ത് ആ കണ്ണാടിക്കൂട്ട് ഞാൻ വെളിയിലോട്ട് വരാം പോൾസാറായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ തമ്പാനെ അതെന്നാ വർത്തമാനാ ഫിലിപ്പെ വിവരം അറിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഓടിയെത്താനുള്ള സമയം അതല്ലേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഗ്രൂപ്പ് വേറെ പാർട്ടി വേറെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ കിടക്കും എന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുനാഥൻ പോൾസാർ തന്നെ അത് മാറുമോ ഞാൻ എന്നെ എല്ലാം വായെന്ന് വെച്ചാലും എന്റെ അപ്പൻ അറപ്പറ്റ ജോസഫ് തന്നെ നാന്നേ അത് മാറില്ലല്ലോ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലും അതിനാണ് സാധ്യത കഴിഞ്ഞ തവണ കടുത്തുരുത്തി നിലനിർത്താൻ ഉമ്മച്ചൻ അൻപത് ലക്ഷം ഇറക്കി എന്നാ കേട്ടത് അയാൾക്ക് സഹിക്കോ അതിന് തക്ക ഗഡ്സ് ഉണ്ടോ ഉമ്മച്ചന് എം സി പോളിന്റെ മകനെ മർഡർ ചെയ്യാനുള്ള ഐ ഡോ തിങ്ക് സോ പിടി എന്നിട്ട് കോട്ട എസ് പി തന്നെ പറ കൊന്നവനാർ കൊല്ലിച്ചവനാർ എല്ലാ സംശയങ്ങളും അഭ്യൂഹങ്ങളും നാളെ കൊണ്ട് തീരും അപ്പൊ ആളെ കിട്ടി കിട്ടിയോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബെന്നി പോളിന്റെ ജോലിക്കാരൻ കിളവിന് ബോധം വന്നു അയാളുടെ മൊഴി എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോ സി ഐ ജോണിയുടെ ഫോൺ വന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയാ പെൺകൊച്ചു ആ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻറ് തനിക്കറിയാടോ തന്റെ സാറയുടെ അപ്പന്റെ എക്സ്ട്രാ സെറ്റപ്പിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കൊച്ച് ആനി അതിനെ പിടിച്ചോ ഇല്ല അവള് കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച് കത്തി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബെന്നി പോളിന്റെ രക്തത്തിന്റെ സ്റ്റെയിനുള്ള കത്തി തെളിവായിട്ട് അത് കൂടുതലൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ 
ഒരു മിനിറ്റ് എന്നാലും ആ കൊച്ചി എന്നാ പണിയാ കാണിച്ചെന്നേ അവക്ക് ചെറുക്കനുമായിട്ടെന്ന ഇല്ല സാർ സാർ ഞാൻ തന്നെ പോകും സാർ സാർ അറസ്റ്റ് നടന്നോണ്ട സാറായി വിളിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാന്ന് വെച്ചു നീങ്ങ അതെ കൊച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അറിഞ്ഞു ആ കൊടാലിയച്ചനില്ലേ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ റിബൽ ഫാദർ പുലിക്കോട്ടിൽ ആ ആ പുലി തന്നെ പുലിയച്ചൻ പട്ടയ ഭൂമി മിച്ചഭൂമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അയാൾ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ചില്ലറ പൊല്ലാപ്പല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെ കയറി ആ പെങ്കൊച്ചിനെ ഒന്ന് പൊക്കിയാൽ കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛനെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കാൻ അറസ്റ്റ് എന്നാ വൈകുന്നേ അച്ഛൻ അവിടെ ലോക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഭയങ്കര ആടാവി സ്ഥലത്തിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കണക്കിലെടുത്ത് ചില പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം നാളെ ഉച്ചയോട് കൂടി അറസ്റ്റ് നടക്കും എന്റെ പൊന്നു മോനെ ഡി കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് രഹസ്യ വെളിപ്പോലേ അതെന്നാ കുട്ടിക്കാലത്തിന് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ നിറങ്ങിയ രാജഗോപാലൻ സംശയിക്കും റവന്യൂ മന്ത്രി വരട്ടടോ അയാള് വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഏത് നമ്മൾ പറയുന്നതില് നേരെ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഏത് ില്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കിയിലെ കളക്ടർ ഓഫീസിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ നിരാഹാരം കിടക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ ചുമ്മാ തട്ടിപ്പ് നിരാഹാരല്ല അവിടെ കിടന്ന് ചാവാൻ തയ്യാറായി തന്നെ കിടക്കും ഏത് ആ എന്നാ നിങ്ങൾ ചെല്ല് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് പ്രയർ ഹാളിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആലോചിക്കാം ഏത് ആ എന്നാ വിട്ടോ ഒരുത്തനെ കൊല്ലാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചോളാന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് കാരണേ കൂട്ടുകാരോടുള്ള സ്നേഹമൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ട്രാജഡി ഉണ്ടാക്കിയ പെയിനും പക്ഷെ അതിന്റെ കണക്ക് തീർക്കാൻ ഒരുത്തനെ കൊല്ലാൻ ഇറങ്ങി തിരിക്കുമ്പോൾ നീ മറ്റൊന്നും ആലോചിച്ചില്ലേ നിന്റെ ജീവിതം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ചിലരുടെ മുഖം അതൊന്നും ഓർമ്മ ഒന്നല്ലേ നിനക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട് 
ഇവളല്ലാണ്ടുപോവാ ഇവളല്ല കൊന്നതെന്നുള്ള സത്യം തെളിയണം ദാവിതെ തെളിയണം തെളിയിച്ചേ മതിയാവും ചിരശരിയുന്നൊരു നേരം ഓടിത്തളരും കലമാൻ കുഞ്ഞിൻ തേങ്ങൽ മേഘപരാഗം കനിവായുതിരും ടിഞ്ഞകലുന്ന മനസ്സു പിടഞ്ഞ് മുൾമുടിയും ചൂടിയണഞ്ഞോരോർമ്മകളേ കാൽവരി കയറും മനസ്സുകളെ മുൾമുടിയും ചൂടിയണഞ്ഞോരോർമ്മകളേ കാൽവരി കയറും മനസ്സുകളെ ണ്ടല്ലോട്ടുണ്ടല്ലോട്ടുണ്ട് <laughs> 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 ചൂരലെടുക്കേ <laughs> 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 ഒന്നും പൊളിച്ചേക്കരുത് എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞേ ആ പോയ കന്യാസ്ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ കൊടുവാളിൽ എന്നെ വെട്ടും അതെന്നെ കടുവായ നോക്കിയും കണ്ടു ഒക്കെ നിന്നോണം ഞാൻ പോട്ടെ എന്നാ ചെന്നാട്ടെ നമസ്കാരം സാർ നിന്റെ സാറ് തന്നെടാ അപ്പിടാൻ മുട്ടിട്ട് ഓടു വന്നോ നിന്റെ സാറോടുത്ത പണീന്റെ ഏതാണ്ട് അപ്പിട്ട പോലെയാ നീ വെറുതെ തിങ്ക് ചെയ്യണ്ട നീ ഏത് കാറിട്ടാ ഞാൻ അടി അടിക്കോ അടിക്കല്ലേ ഞാൻ ഫുള്ളാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫുള്ളാണേ ഫുള്ളാണേ കുഞ്ഞച്ചൻ ഫുള്ളാണേ ഫുള്ളാണേ താനിങ്ങ വന്നേ പറയട്ടെ ഇതെന്നെ യൂണിഫോമില് ഒന്ന് ഇരിക്കുന്നോ താന്നെ ഒന്ന് ഇരുത്തി അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഞാനൊന്ന് എണീക്കട്ടെ വാ അപ്പൊ എനിക്കിടണ്ട അപ്പൊ കുഞ്ഞച്ചന്റെ ഇടല്ലേ 
ഡിക്കേ താൻ എനിക്കിട്ടൊന്ന് പണിഞ്ഞു ഞാനോ ഞാൻ സാറിട്ട് എന്നാ പണിയാന ഒട്ടം കളിക്കല്ലേ മേലാപ്പിലിരിക്കുന്ന സകല പുല്ലന്മാരെയും വായിക്കിടക്കുന്ന തെറിമൊഴിയും കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് താൻ ഒരുത്തം കാരണം ഡിക്കേ താൻ ആ കൊച്ചിനെ അവിടെ കൊണ്ട് താത്തി ഏത് കൊച്ചു വിശ്വസ്തനായ കൂട്ടുകാരൻ അങ്ങനെ കണ്ടതിന്റെ പേരില്ല തല പോയാലും വെളിയിൽ മിണ്ടാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് രഹസ്യം തന്നോട് മാത്രമായിട്ട് പറഞ്ഞത് സുപ്പീരിയേഴ്സിന് മുമ്പ് ഞാൻ അറിയെങ്കിലും ആ പെണ്ണെന്റെ കൈക്ക് വരും കിട്ടുമ്പോ ചവിട്ടിയതിന്റെ നാവി ഞാൻ കലക്കുകയും ചെയ്യും താൻ പറിക്കും പഴം പറിക്കും തന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് രഹസ്യം ചോർത്തി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ട്രഷറി കൊള്ള ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു ക്രിമിനലിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഒരു കൊലപാതക കേസിലെ പ്രൈം അക്യൂസ്ഡ് എന്ന് താൻ പറയും തന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറയും എന്നിട്ട് അതിനുള്ള തെളിവുകളും നിരത്തും സത്യം അതല്ല എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടുകൂടി ഒരു പാവത്തിന് ഫ്രെയിം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ചെയ്ത് ശീലമുള്ള ഒരാ താനും തന്റെ വർഗവും ഇത് പക്ഷേ ഡേവിഡ് സത്യം അറിഞ്ഞുപോയി ഇനി കേരള പോലീസ് എന്ന ഗോലിയാത്തിനോട് ഈ ദാവിദാ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കവണെ കല്ല് വെച്ച് നേറ്റിക്കടിക്കും ബെന്നി പോളിന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത കത്തി അതായത് ആന എവിടെ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുന്ന കത്തി അതിൽ ബെന്നി പോളിന്റെ രക്തക്കര കണ്ടു എന്ന് എഫ് ഐ ആർ എഴുതി ചേർത്ത ആ തന്തയില്ലാ കഴിവേറിന് മോന്റെയും അവനെ കൊണ്ട് ആ മറ്റേ പണി ജയിച്ച ആ ഏമാന്റെയും അവൻ ആരും ആയിക്കോട്ടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞ നിയമത്തിന്റെ കണ്ണാടിച്ചലിലൂടെ സത്യം പുറത്തു വരുന്നത് വരെ അവൾ ഈ ഡേവിഡ് ജോണിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലായിരിക്കും ആ സംരക്ഷണ വലയം ഭേദിച്ച് അവളെ കൊണ്ടുപോവാൻ എന്റെ പൊന്ന് രാജഗോപാല അതോണ്ടേ ഇയാളുടെ ഇച്ചിര കൂടെ മൂക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞേച്ചും പോയി എസ് പി അദ്ദേഹം ഇയാൾ അപ്പന്റെ പേരെന്നെ ഋത്വിക് റോഷൻ കൃഷ്ണൻ കർത്ത ആ ആ പുള്ളിക്കാരൻ വൈറ്റിന് ശരിക്കും പോകുന്നില്ല ഞാനൊരു ഒറ്റമൂരി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കാം പൂച്ചാളി പീസ് കാണിക്കല്ലേ സാറേ സാറിനെ കാത്ത് നിൽക്കായിരുന്നു രണ്ടു പറയാൻ പുലിക്കോട്ടിലെ അച്ഛന്റെ അവിടെ നാടകം കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസ് ട്രൂപ്പിലെ കലാകാരന്മാരെ കൂട്ടി പോയ വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു ആരുടെ കണ്ണി പൊടിയിടാനോവാവിയർ ആ സേവിയർ തന്നെ കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതി ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കൂട്ടുകാരന് ചോർത്തി കൊടുത്തിട്ട് അവൻ പണി നടത്തി നുറപ്പായതിനു ശേഷം അവിടെ ഒന്ന് പോയി പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താലേ അത് വിശ്വസിക്കാൻ ചില കൂടിയ സാറന്മാരും സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന പോലീസ് മന്ത്രിയും കാണും പക്ഷെ പാലയിലെ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞ പബ്ലിക് റോഡാണ് തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസിലേക്ക് വാ ഞാൻ ഒരു ഓഫീസിലോട്ട് ഇല്ലുവ ഇയാളും അവനും കൂടെ നടത്തിയ ഇടപാട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ കാത്ത് നിന്ന് അവനെ കാണാനാ ഞാൻ പോന്ന് അവനെയും കാണും ആ പെൺകുച്ചിനെയും കാണും എന്റെ അനിയനെ കൊന്ന അപരാധി ആദ്യം ഞാനൊന്ന് ശിക്ഷിക്കട്ടെ ഇന്ന് ടൂയിൽ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ തനിക്ക് കൊണ്ട് തരാം ഇന്നെന്നാ ഡേവിഡ് സാർ നേരിട്ട് പുരിയച്ചൻ വന്നായിരുന്നല്ലോ മീൻ മേടിയത് പുരിയച്ചന്റെ മേടിയിട്ടിന്റെ ഗുണം കൂടിക്കൂടി അവൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമെന്ന വാശിയില്ല ഒരുത്തനെ കൊന്നുവെച്ച് ജയിലിൽ പോകുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അത് ഇവനെ പോലെ ഒരു പാഷാണത്തെ കൃമിയെ കൊന്നിട്ട് വേണ്ടാന്ന് എത്ര കിലോ ഉണ്ട് നാലര കിലോ ഉണ്ട് നാല് കൂട്ടിയാ മതി എടുക്ക് ആ ഉണ്ണി എന്ന പേര് പോൾസാറിന്റെ മകൻ സേവിച്ചന്റെ ഫ്രണ്ടാ ചേട്ടായി ഒന്ന് വന്നേ സേവിച്ചൻ പുറത്ത് വണ്ടിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് സേവിച്ചൻ എം സി പോളി സാറിന്റെ ഇനിയും മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മോൻ ഓ ആ വഴക്കാളി ചെറുക്കൻ അവൻ എന്നാടാ പോയ പോളിയുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അടിച്ചു കിരുങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിൽ അവൻ രണ്ടു കാലം നിൽക്കുന്നതും നടക്കുന്നതെല്ലാം കണ്ടതായിരുന്നല്ലോ നീ അവനോട് ഇന്ന് പറ ഡേവിഡ് സാറിവിടെ മീൻ മേടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുക ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഇങ്ങനെയാണ് പറയണെങ്കിൽ എടുത്തോണ്ട് ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡേവിഡ് അങ്ങനെ ഉണ്ണിമൂരി കാലത്തെ വൈദ്യം എന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയായിരുന്നോ അല്ല നിയമിക്കുന്ന സ്ഥലവാ ഇവിടെയൊക്കെ വൃത്തികേടാക്കിയ നാട്ടുകാർ തന്തയ്ക്കും തളയ്ക്കും വിളിക്കും അതുകൊണ്ടാ തോളെ കയ്യും വെച്ചു നീ ഇച്ചിരിയുടെ മൂക്കണമല്ലോ
ദേവിച്ചോ ഇവ മതിയാവും കിഴക്കമ്മലെ കഞ്ചാവ് കൃഷിക്ക് കാവല് നിൽക്കാനും നീ ചെറ്റ പൊക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ ചൂട്ടും പിടിച്ച് മുമ്പ് നടക്കാനും കമ്പം തേനി ഇറക്കിറങ്ങുമ്പോ കാണുന്ന പാവം തവിഴന്മാരെ പൂച്ചാണ്ട് കാണിച്ച് പേടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ പക്ഷെ ഇത് കോട്ടയമാട ഇവിടെ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരിച്ചിരി കൂടെ മൂത്ത ഒരെണ്ണത്തിന് ഇറക്കും നീ എവിടെന്ന് വന്ന് ചാടി എവിടെയെങ്കിലും ആർക്കിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സമാധാനമായിട്ട് പൊട്ടിക്കുമ്പോഴേക്കും വന്നോളൂ നിനക്ക് എന്താ തല്ല് മണത്ത് പിടിക്കാനുള്ള വലിയ ശേഷി ഉണ്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് വലിയ സൂക്കാടില്ല തല്ല് മേടിച്ചു കൂട്ടാൻ നാലെണ്ണം കൊടുക്കുമ്പോ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വന്നതേ ആനിക്കൊച്ചിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിക്കാരി അറിഞ്ഞകോളാ എങ്കി എന്നെ കൈ കിട്ടിയ തല്ലി കൊല്ലും നീ ഒന്ന് പോ അപ്പൊ എന്നെ കൊന്നോ നിന്നെ ആകുമ്പോ കൊല്ലത്തില്ല രണ്ട് തല്ലി കിട്ടിയാലും അത് മേടിച്ച് ആനയും കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നേക്കണം ടൗൺ എടുക്കാറാകുമ്പോ എന്നെ വിളിക്കണം അവിടെ എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ പറയാം ആ വണ്ടി കീങ് ഇതാ പിന്നെ അമ്മാമ്മച്ച് ഗ്ലബിലോട്ട് വിളിക്കും അറ്റൻഡ് ക്ലബ് അല്ല ക്ലബ് സി എൽ യു ബി ക്ലബ് ഓ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പഠിത്തം ആ കീങ് തന്നെ ഹലോ രാജഗോപാൽ സാറല്ലേ ക്ലബിൽ നിന്ന് കുരിയച്ചന സത്യാണോടാ കന്യാശ്രീ മഠമാണ് സാർ അതെ പക്ഷേ ഇനിയും നമ്മളത് കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലേറ്റ് ആയാൽ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അനുഭവം തന്നെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം സാർ ഊവ ഓക്കെ ജോണി സർ താനാ ഡി ജി പിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ഒന്ന് വിളി ഞാൻ നേരിട്ട് വിളിച്ച് അനുവാദം മേടിക്കണം എന്ന് ആചാര്യ സാർ പറയണത് പറഞ്ഞേക്കാം കിട്ടിയോ എൻഗേജ്ഡാണ് സർ ഓ ഒന്ന് വേഗം വിളിക്കടോ ഡേവിഡിന്റെ കസിൻ ആണ് അവിടുത്തെ മദർ സുപ്പീരിയർ പത്രക്കാർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ന്യൂസും കൊടുക്കില്ല താങ്ക് യു സാർ പണിയാണ് ചെയ്ത ഇനിയ സൂര ഒന്ന് വിളിക്കും ഓ പറുതിക്ക് പുറത്ത് ഇവൻ പോയാലും ചെയ്ത മടതി പോലീസ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ പൊക്കിയിരിക്കണം അണ്ണാ സുഖു എന്താ രാജഗോപാലും ടീമും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നേരിയ മംഗലത്തൊന്ന് നിർത്തിക്കും അയാളുടെ വണ്ടി കാണുമ്പോൾ എടുത്ത് വിട്ടാൽ മതി ട്രെയിൻ റൂട്ട് മാറി മാറി അവനെ ഒന്ന് വട്ടം കിടക്കും ഒരു കാരണവശാലും പിടികൊടുക്കരുത് ഏറ്റു ചായ ഒന്ന് 
എന്റെ മോൻ അറുങ്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് ആയിരങ്ങളായിരുന്നു അവരുടെ ഒന്ന് മുന്നിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും പതറാതെ നിന്ന പറയാൻ ഉള്ളിലെ കരച്ചില് രണ്ടു തുള്ളിയായി പുറത്തേക്ക് വന്നത് നിന്റെ മുന്നിലാണ് അത് നിന്നോട് അത്ര സ്നേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് ആ വാത്സല്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാ പിഴയായി പോയ മൂത്ത മോന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്റെ പോലെ ഒരുത്തിനെ ദൈവന്തപുരാൻ എനിക്ക് തന്നില്ലോ എന്ന് പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളവനാ ഞാൻ ആ എന്നോട് നീ ഇത് കാണിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഡേവിഡെ സൽക്കാരത്തിനുള്ള സമയമല്ല ഡേവിഡെ എന്റെ മോനെ കൊന്ന പെങ്കൊച്ചിനെ നീ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എന്തിനാ എന്താ നിനക്ക് എന്റെ ഉള്ളിലെ റോള് ഒന്നറിയണം അതിനാ ഞാൻ വന്നേ സാറേ വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു ഉത്തരം എനിക്കിതിന് പറയാനുണ്ട് സാറിന്റെ മോൻ ബെന്നിയെ കൊന്നതാ കൊച്ചല്ല അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പോലീസും കോടതിയല്ല കുഞ്ഞ് നിന്റെ അപ്പന്റെ സുഹൃത്ത് ഈ പച്ചന്റെ മോളാണ് ആ പെണ്ണ് അതാണ് നിന്റെ ന്യായമെങ്കിൽ ഈ പച്ചന്റെ എന്റെ അളിയനായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന മേൽവിലാസവും കൊമ്പത്തെ ബന്ധുക്കളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പാവമാണ് അവിടെ നിന്ന് വെച്ചാലും ഡേവിഡ് ഈ ചെയ്തു തന്നെയൊക്കെ ചെയ്യും ഈ അളിയന്റെ മോളെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സാറ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയുമോ അതിനെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് എവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ആ കാപ്പി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കെ സാറേ നോക്കി ഏതാണ്ട് ഇതേ പ്രായമുള്ള ഒരു കൊച്ചു ഇത് തന്നെയാണെന്ന് വെയ് കൂടപ്പുറപ്പുള്ള സ്നേഹം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു പെൺകുട്ടി അപ്പനും അമ്മയില്ലാത്ത ഒരു അനാഥ മുഴുവൻ സ്നേഹം കൊടുത്ത് അവൾ സ്നേഹിച്ച് അവളുടെ കൂട്ടുകാരിയെ പഴുപ്പിച്ച് ചുരുത്തം കൈമലത്തി കാണിച്ച് ചങ്ങ് പോയി ആ കൊച്ചു ഹോസ്റ്റൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മണ്ടേന്ന് ചാടിച്ചത്തു ഈ ഒരുത്തനെന്ന് പറയുന്നത് പോൽസാറിന്റെ പുന്നാരമോ ബെന്നിച്ചന അവനെ അങ്ങ് തീർത്തേക്കാവെന്ന് വെച്ചൊരു കൊച്ചു പുച്ചാത്യമായിട്ട് അവളിറങ്ങുന്നു അവളെ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞ അസല് കോട്ടയം നസറാണി പെണ്ണ അവളാ ഗുണം കാണിക്കും അത് ചോരയുടെ 
പക്ഷെ അവൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം അവൾക്ക് തന്നെ മറ്റാരോ ചെയ്തായിരുന്നു അത് ആരെന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതോ പോട്ടെ അവളുടെ തലയിൽ ആ കുറ്റം ചാർത്തി ചടങ്ങ് തീർക്കാൻ ബന്ധപ്പെടുന്ന പോലീസും അതിന്റെ പിന്നെ മറഞ്ഞിരുന്ന് ചരട് വിളിക്കുന്ന ആളോ ആളുകളോ അത് ആരാണെന്ന് ഡേവിഡിൻ അറിയണം അത് നിന്റെ ജോലിയല്ല നിരപരാധിയാണ് ആ കുട്ടിയെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ദൈവം കാണും കാണും ദൈവം കാണും ദൈവം പക്ഷേ കോട്ടയം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നിറങ്ങി ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ച് നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി മൊഴി കൊടുക്കുകയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അധികം ചില ആളുകളെ ചുമതലയേൽപ്പിക്കും ഈ കേസിൽ പുള്ളി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസറാ ഞാൻ അധികം നാൾ നീളുകല നിനക്ക് കഴിയല്ല അതിനെ മറയത്ത് നിർത്താൻ ആര് പറഞ്ഞ സാറെ മറയത്താന്ന് അതിന് ഞാൻ നല്ല വെട്ടത്തല്ലേ ഉണർത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ശരിയാ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഹാജരാക്കും നീതിയും ന്യായവും നടക്കുന്ന എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും ഇട ചെറുക്കാ ഈ അവിവേകം കൊണ്ട് നീ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശത്രുവിന്റെ പേര് എം സി പോൾ എന്നാവുന്നത് നിനക്ക് ദോഷം ചെയ്യും അതൊരു ബഹുമതിയാ എനിക്കല്ല മലങ്കര കോൺഗ്രസിന്റെ മാർപ്പാപ്പ എം സി പോളിന് അഹങ്കാരത്തോടെ പറയാം എനിക്കൊരു ശത്രുവുണ്ട് ഡേവിഡ് ജോൺ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പക്ഷെ മറിച്ചാ തോന്നുന്നത് ചിരക്കൂടെ മൂക്കാനുണ്ട് പോൾ സാറേ നിങ്ങൾ മോനെ കുത്തിമലത്താൻ പോയ ഇവിടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാപ്പി വാങ്ങിച്ചു കുടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന പോക്ക് കണ്ടില്ലയോ ഈ രാജ്യത്തെ ഏതൊരു അഭിഭാഷകന്റെയും സ്വപ്നമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ തന്റെ പ്രാവീണ്യം തെളിയിക്കുക എന്നത് ആ മഹത് സ്വപ്നം കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ശ്രീ നാരായണ സ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷക വൃത്തി ആരംഭിച്ചത് കോട്ടയം ജില്ലാ കോടതിയിലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഭിമാനകരമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ പൊന്നാടെ അണിയിക്കുവാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ ഭഗത് ചന്ദ്ര യാദവ് അവർകളെ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ചേട്ടാ അടുക്കളയിൽ ആരില്ലല്ലോ എല്ലാരും പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോയിക്കുക എളുപ്പാവട്ടെ ഇവിടുത്തെ സോഡ സപ്ലൈ തുടങ്ങിയത് എന്നെ വലിപ്പിക്കാനുള്ള ഈ കളിയില് തനിക്കൊക്കെ പങ്കുണ്ടല്ലേ അണ്ണാ അവളെ ഞങ്ങൾ വിട്ടേക്ക് വിട്ടു രണ്ട് തവണ ഈ കൊച്ചുകാരനെ ഞാൻ ഫോൾ ആയതാ രണ്ടിടത്തും താൻ എനിക്കിട്ട് വെച്ചു ഇനിയും ഞാൻ ഇവിടെ വിടണല്ലോ പറയുന്ന കേക്ക് അവളെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ അതിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഡേവിഡ് തന്നെയും കൂടി ഞാൻ പൊക്കേണ്ടതാ ഞാനത് ചെയ്യാത്തത് ഇപ്പോഴും നിന്നെ എന്റെ ഫ്രണ്ടായി കാണുന്നതുകൊണ്ടാ വട്ടമ്മക്കല്ലേ എനിക്ക് തനി പോലീസുകാരനാകേണ്ടി വരും മുമ്പ് ഞാനൊരു തനി കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചനാവും അടുത്തതായി നന്ദി പ്രകടനമാണ് അതിനായി കോസ്മോ ക്ലബിന്റെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഡേവിഡ് ജോൺ കൊട്ടാരത്തിലിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു നീതിപീഠത്തിന്റെ പരമോന്നതിയിൽ ഉപോഷ്ടരായിരിക്കുന്ന നിരവധി പേർക്ക് മുന്നിൽ അഭിഭാഷക വൃത്തിയുടെ അന്തസ് എന്നും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് കർമ്മബദ്ധരായവരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ 
നീതി പരിപാലന വ്യവസ്ഥയെ അത്യധികം ആദരിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ പൗരനായ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ചില സംഭവങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ശ്രേഷ്ഠരായ ചിലരുടെ പ്രസ്താവനകളെ ആധാരമാക്കി ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമാന്യ സദസ് സദയം പൂർക്കുക ഈ മഹാരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സായുധ അക്രമി സംഘം പോലീസാണെന്ന് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആയിരുന്ന എം എൻ മുള്ള ഒരു വിധിന്യായത്തിലൂടെ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗുജറാത്തിലെ സൊറാബുദ്ദീനെ അയൽ സംസ്ഥാനത്തിലെ മാർബിൾ ലോബിയുടെ വാടക കൊലയാളികളുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയത് അവിടുത്തെ ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് സൈക്കിളിൽ ഡബിള് പോകുന്നവന്റെ പോക്കറ്റിൽ കയറുന്ന മണൽ മാഫിയാക്കാരന്റെ ടിപ്പർ ലോറി ഓരോ ട്രിപ്പ് അടിക്കുമ്പോഴും ഊഴം വെച്ച് പിച്ചക്കാശ് വാങ്ങുന്ന ചില ഏമാന്മാരെ നമുക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തു വിടാം പക്ഷേ എഫ് ഐ ആർ തിരുത്തി നിരപരാധി അപരാധിയാക്കുന്ന പോലീസ് ക്രിമിനലുകൾ ഇന്നും കാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ നേരെ മീശവിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ നിമിഷം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിലെ പ്രതിയാ കുറ്റം ഒരു കൊലപാതക കേസിലെ പ്രൈം അക്യൂസിനെ സംരക്ഷിച്ചു എന്നതാ കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതി എന്ന് പോലീസ് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ സംരക്ഷിച്ചു എന്ന് ഞാനതിനെ തിരുത്തു ആ പെൺകുട്ടിയെ ഈ സദസ്സിന് മുന്നിൽ ഞാൻ ഹാജരാക്കുന്നു ബഹുമാന്യ നീതിപതികളെ നിങ്ങൾ അതിന് സാക്ഷിയാണ് ഡോക്ടർ ബെന്നി പോളിന്റെ വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് തെരയുന്ന പെൺകുട്ടി ഇതാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇവളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് അവളുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ആകണമെന്ന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു രക്തസാക്ഷിയാവാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സദസ്സിനെ ആ മഹദ്വാക്യം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ആയിരം അപരാധികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത് ഈ ബൈബിള് വെച്ച് ഒരാശ്രയത്തിന് ഇതില് മനസ്സ് മുഴുകുമ്പോ ഒരു ധൈര്യം കിട്ടും ുംടുത്തുണ്ടല്ലോക്കുന്നിടത്ത് <laughs> 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 ൂരാന്റെ ഓരോരോ മറിമായങ്ങളെ എന്റെ പിള്ളേരെ മീൻ മാർക്കിലിട്ട് നീ തല്ലിയന് നിനക്കൊരു മറുപടി തരല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നീ ഇവിടെ പുലിമടെ കയറി വെട്ടാൻ മാത്രം ചങ്കുറപ്പ് ഉണ്ടോടെ ഇവിടെ നിനക്ക് ജോസ് ഗേറ്റ് അടക്കണ
എന്റെ പൊന്ന് സേവിച്ച ഒരു നാഖം വെട്ടി പോലും കൈ കരുതാതാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്റെ പിള്ളേരുടെ കയ്യിലെല്ലാം ടൂൾസ് കാണുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനാ ഞാൻ വന്നത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങ് പോവും വന്ന പോലെ ആ ഉറപ്പെനിക്കുണ്ട് ഇടമോനെ നിന്റെ അനിയൻ ചെറുക്കനെ ആര് തട്ടി അതറിയേണ്ടത് എന്റെ നിന്റെ ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് ആ പെങ്കൊച്ചിനെ രക്ഷിക്കണം നിനക്കാണെ നിന്റെ കലി തീർക്കുകയും ചെയ്യാം ഒന്നിലും ആ പണി നടത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആര് പണിഞ്ഞു എന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരുത്തൻ ഇപ്പോഴും കളത്തിന് വെളിയിലുണ്ട് അതാരാ ഉമ്മച്ചൻ അവനോ നീ പറയുന്ന നേരാന്നോ അവന്റെ പണ്ടം തോണ്ടി ഞാൻ വെളിയിലിടും അവനെ ഞാനൊന്ന് കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു അവന്റെ വായിന്ന് സത്യം പുറത്തു വരുമ്പോ നീ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് തോന്നി എന്താ ഞാൻ റെഡി പാർട്ടി മുറിഞ്ഞ് നാലും അഞ്ചും പീസായപ്പോഴൊന്നും നഷ്ടമില്ലാതിരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രമാന്നേ എം സി പോളിന് ഇനി ഒരു ലേനമുണ്ടായാൽ തന്നെ അങ്ങേരുടെ സർവാധിപത്യത്തിന് കീഴങ്ങിക്കൊണ്ടായാൽ ഞാനും താനും ഒക്കെ മരണം വരെ മങ്കൊമ്പിൽ വീട്ടിന്റെ പരി തിരിഞ്ഞ് ചൊറി കുത്തേണ്ടി വരും ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും ഇല്ലാതെ എപ്പോ വേണേലും ചവിട്ടി താഴെ ഇടുകയും ചെയ്യും എന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടല്ലോ ആ ചെക്കന്റെ മരണം ഒരു ഷോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കഴിവൻ എപ്പോ വേണേലും ആക്റ്റീവ് ആവും താൻ ഇങ്ങനെ തെക്കോടുക്ക് നടക്കാതെ കൂടെയുള്ളവരെ പിടിച്ചു നിർത്ത് തന്റെ സപ്പോർട്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ട് കോട്ടയത്തോ പാലായിലോ എന്നിട്ട് തന്റെ സ്ട്രെങ്ത് മൂപ്പിലാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി പിളർന്നാലോ ഇനി പിളരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല വരട്ടി കൂടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ നോക്ക് ലേനമായാലോ ലേനമാവാ നമ്മുടെ ഒരു മാൻസ് പുള്ളിക്കാരൻ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന ദിവസം അതിന് എന്റെ കയ്യിൽ ചില പ്ലാൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് വഴിയെ പറയാം ആളൊന്നൊക്കെ നൂറ്റമ്പത് രൂപയും ബിരിയാണി പൊതി എന്നാ ആളെ കൂട് ശക്തി കാണിക്കണ്ടേ ഉമ്മച്ചന്റെ വണ്ടി ഇപ്പൊ വെളിയിലോട്ട് വരും അയാൾക്ക് എന്നെ തമ്പാന്റെ വീട്ടി കാര്യം എടാ മലങ്കര കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ നീ ഇപ്പോഴും ശിശുവ നിന്റെ അപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന മലയെ തുറന്ന് വീഴ്ത്താനാ ഈ പെരിച്ചാഴിൽ ഇടക്കിടക്ക് കാണുന്നത് കോമൺ ഫാക്ടർ കോമൺ എനിമി അത് എം സി പോള് മാത്രമാ നീ ഉമ്മച്ചൻ ഇറങ്ങി ഇതെന്നോനെ <laughs> 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 ും <laughs> 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 സത്യത്തിൽ ആരാ പോൾസാറിന്റെ മോനെ കൊന്നെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഇപ്പൊ തന്റെയും കൂടെ ഇവനല്ലേ ഈ സേവിച്ചൻ ഇവനെയും കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇവിടെ വരത്തരുത് പട്ടിയെ തൊടലേന്ന് അഴിച്ചു വിടുന്ന പോലെ ഈ വിവരം കിട്ട ചെറുക്കിനെ തന്നെ ദേഹത്തോട്ട് ഞാൻ ഇറക്കി വിടും ചെയ്യരുത് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയാൽ തന്നെ എന്നെ അറിയിക്കണം താൻ ഒരു തുമ്പ് കൊണ്ട് തന്നാ മതി ഞാൻ അതേ പിടിച്ച് കയറിക്കോളാം ണോ ഇങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞു വാടി കുടിച്ചേ നീ എന്താണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അയ്യോ ഒരു മറയില്ലാത്തോണ്ട് ഇവിടെ പാര് കാണാനാടി ആ വെട്ടുറോഡ് ശാന്തി ഇടുക്കിക്കാർ ലേസമ്മയൊക്കെ വെറും തോർത്തും കൊണ്ട് കൊടുത്തോണ്ട പുളി മേളൊക്കെ പോയി കുളിക്കാൻ നോക്കടി ഇവളുമാര് നേരെ ചെവ്വയൊന്ന് കാണിക്കുകയല്ലെന്ന് വെച്ചാ എന്നാ ചെയ്യാനാ 
ശരിപ്പോ <laughs> 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 ഹലോ ഡേവിഡ് ഇതിപ്പോ പോലീസും കേസും പൊല്ലാപ്പോക്കും ഉള്ളതുകൊണ്ടാ നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ എവിടെ വേണേലും ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഷീസ് ഓൾ റൈറ്റ് നാല് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട് അല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഹെഡ് സ്കാൻ ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ചെയ്യിച്ചു നത്തിങ് ടു വറി സാറേ ആ വരുന്ന ചന്ദ്രൻപിള്ള സ്ത്രീകളുടെ ജയിലിന്റെ സബ് ജയിലറാ വഴി മാറണോ ചന്ദ്രമിള്ള ഞാൻ ഡേവിഡാ ഏത് ഡേവിഡ് ആനി ആ തലപൊട്ടി കുത്തിക്കെട്ടി കിടക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ വകയിലൊരു ആങ്ങളെ എന്നതാ ഉണ്ടായി ചുമ്മാ ചളിക്ക് താഴെ വീണു തന്നോ അല്ലെ ആരേലും തള്ളി താഴെ ഇട്ട് തന്നോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അറിയാനാ ഓ അത് പിന്നെ സ്ഥിരം അല്ലയോ അത് കാണാൻ മറക്കത്തുള്ള കൊച്ചല്ലയോ അവളുമാര് മറ്റതാ ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ കയറി കൊച്ചിനെ വളഞ്ഞതാ അത് സമ്മതിച്ച് കാണുകയില്ല ആ കശമിശയില താഴെ വീണ് തല പൊളിഞ്ഞത് അത് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ പിന്നെ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് അതുകൊണ്ട് ആ ചളിക്ക് വീണെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങ് തീർത്തത് ഈ ടി വിക്കാരെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യ വന്നേ അവന്മാര് ക്യാമറയും ബുക്കി പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന ഞാൻ പോട്ടോ ബ്രദറെ എന്തിനാണ് ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഡോർ തുറക്കൂ വാട്ട് യു വോണ്ട് സാറേ സെഷൻ സ്കോട്ടിൽ ഡോക്ടർ ബെന്നി പോളിന്റെ കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതി ആനി എന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി നാളെ ഞാൻ ഒരു ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൂവ് ചെയ്യും സാർ അത് അനുവദിച്ചു തരണം തീരെ നിർവാഹമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയായതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ വരവ് വന്നത് സാറും ഫാമിലിയൊക്കെ കാസർകോട്ടുകാരായതുകൊണ്ട് പറയാ ഈ കോട്ടയം നസറാണിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് മുങ്ങിച്ചാവുമ്പോ കയറി പിടിച്ച കാലൊക്കെ കൂടെ പൊങ്ങിയവ മേലെ വരും അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ച കാലം കൊണ്ടെങ്കിൽ താഴും 
പത്ത് പൈസ ഞാൻ കൈക്കൂലി തരികയല്ല അത് തെറ്റാ സാറേ ഞാൻ സാറിനോട് ഒരു ഫേവർ ചോദിക്കുക പട്ട് സാർ അത് ചെയ്യണം ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരും വരുത്തരുത് റിക്വസ്റ്റ് ആ തീരുമാനിച്ചാ മതിയോ എന്റെ വീട്ടിൽ ആരെ താമസിപ്പിക്കണമെന്ന് എന്റെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നേ ഈ പെണ്ണും പിള്ള കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാന്നേ ഇവൾക്കും കൂടി അവകാശമുള്ള വീടായത് ഊവേ അത് ഏത് വകുപ്പിലാന്നാവോ ഞാൻ അറിയാത്ത ഒരു അവകാശം ഇവൾ എന്റെ പപ്പയുടെ മോളാന്നുള്ള അവകാശം തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആ സത്യം മമ്മി മാത്രം അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാനാ ഇവളെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് അകത്തോട്ട് കയറ്റില്ല എന്ന് വാശിയാണെങ്കിൽ കൂടെ ഞാനും ഉറങ്ങും വേണ്ടടി നീ ഇവിടെ തന്നെ വന്നു നിനക്കിഷ്ടമുള്ള ആരെയെന്ന് വെച്ചോ പാർപ്പിച്ചോ ഞാൻ പോയേക്കാം അത് നന്നാവും കൊച്ചമണി ആന്റി എവിടെയെങ്കിലും പോയി കുറച്ചു ദിവസം ധ്യാനത്തിന് പിള്ളേര് രണ്ടും കൂടെ ഇവിടെ മനസ്സമാധാനത്തോടെ കഴിയട്ടെ സാറാ ഇതുപോലുള്ള വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് എന്റെ വീടിന്റെ നടയിൽ നിന്ന് എന്നോട് വേണ്ടാതിനം പറയിക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ലതല്ല അമ്മച്ചി ഞാനൊരു വേണ്ടാതിനം പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളായിട്ട് പറയിപ്പിക്കായിരുന്നാ മതി സാറാ എന്ത് വേണം ഒരായുസം മുഴുവൻ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ എന്റെ വീടല്ല വീടുകളുണ്ട് കോട്ടയം ടൗണിൽ ഡേവിഡ് പോയിക്കോ ഇവൾ എന്റെ കൂടെ തന്നെ കാണും ഇനി മമ്മി ഇറക്കി വിടുകയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം രണ്ട് സാക്ഷികളെയും കൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലോട്ട് വരണം അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ കെട്ട് നടത്തി നമുക്ക് ഡേവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം ഉമ്മച്ചം വിചാരിച്ചാലും ചിലതെല്ലാം നടക്കണ്ടേ നടന്ന ഉമ്മച്ചനു കൊള്ളാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എം സി പോളിന്റെ മൂത്ത മോൻ ഞാൻ കൈവരിൽ നിന്ന് ഓടിച്ച ചെറുക്കം തൊടലും പൊട്ടിച്ചു വരും വിളിക്കണ്ട ട്രെയിനർ ഇല്ലാതെ വളർന്ന ഡോബർമാനാ ഞാൻ ഒരു തുമ്പും കൊണ്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അതി പിടിച്ച് ഡി കെ കേറിക്കോണം ഞാൻ പറയണോ ബെന്നിച്ചന്റെ കൊലപാതകവുമായി ഒരു തടവ് പുള്ളിക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഒരു സൂചന എന്ന് വെച്ചാൽ പൂജപ്പുരയിൽ നിന്നും പരോളിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരുത്തൻ തിരിച്ച് ജയിലിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നടത്തിയ ഇടപാടായിത് അവനെ ആരിറക്കി ആര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടപെട്ടത് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയാമേ എന്നാ ചെയ്യാ എടാ നീ അന്നൊരുത്തന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ പരോള് തീരുന്നു മുമ്പ് ജയിലിലോട്ട് പോയ എടാ അപ്പൻ ഏതാണ്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ചുണ്ടൻ ചുണ്ടൻ ബൈജു ബൈജു കെയർ ഓഫ് പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ ഒരു ഊഹവാ എന്നാലും അപ്പനും മോനും കൂടെ ഒരു ഇൻഫോർമൽ മീറ്റിംഗിന് ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കാം രാജീവൻ സാറ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിന്നോട് വരൂ തുറക്കണു വാ അവനാ നീ അന്വേഷിച്ച ആള് ഇവനാന്നോ ചുണ്ടം പൈജു അതെ ഇത്തവണ പരോള് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ എന്തോ കാര്യമായ കോൾ ഒത്തിട്ടുണ്ട് ഇവന് എന്നൊരു സംസാരം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവനൊന്ന് പുറത്തു കിട്ടണമല്ലോ ഇനിയൊരു പരോൾ അനുവദിച്ച് കിട്ടാൻ മിനിമം ഒരു വർഷം എടുക്കത്തില്ലയോ എപ്പ വേണേലും പരോൾ കൊടുക്കാൻ പവറുള്ള ഒരാളുണ്ടല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി ആ വഴിക്കൊന്ന് നോക്കാം ആഭ്യന്തരം കയ്യിലില്ലാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാ ഞാനൊന്ന് സ്വാമിക്കറിയാലോ എല്ലാം അറിയാം ഒരു കാര്യത്തിനും തന്നെ വന്നു കണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഓ ഇതിപ്പ എന്തോ ഇത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതും കൂടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ പിന്നെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത് ആ കൊടുക്കൂ അതെ പറയൂ ഊവ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ശരി ഞാൻ ഉടനെ ഫാക്സ് ചെയ്യിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു 
വിളിച്ചത് ജയിൽ സൂപ്രണ്ടാ അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞു സ്വാമി താങ്ക് യു ഒരു പരോൾ കഴിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്താടോ സി എമ്മിന്റെ ഓഫീസിലൊക്കെ വലിയ പിടുത്തല്ലേ ഓ എന്നാ പറയാനാ സാറേ അകത്തോട്ട് കയറാൻ പറയുന്ന പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറയുന്ന രണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലോ ചെല്ല് ചെല്ല് ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ട നിന്റെ പരോളി ഞാൻ ഒപ്പിച്ചേ അത് നിന്റെ വായന്തരണ്ട് കാര്യം കേൾക്കാനാ എന്നെ ഇപ്പോൾ കൊന്നത് നീ ആണോന്നും ആ പണി നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ആരാണെന്ന് രണ്ടും നീ തന്നെ പറയണം പറടാ മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെയും നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചിലര് കാണുമല്ലോ ആ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പിടിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ അവര് കൺവിൻസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാ പോയത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒക്കെ വരികയും ചെയ്യും ടി വിയിലും നാളത്തെ പത്രത്തിലും ഒക്കെ ആ അപ്പൊ കൂടെ ഉണ്ടാവണം വയ്യലക്ഷൻ കഴിയുന്നവരെ ആ ശരി ഈ കൊട്ടേഷൻ നിനക്ക് ആര് തന്നു പറടാ എസ് പി രാജഗോപാൽ സാർ ഐ കാൺ ബിലീവ് ദിസ് കൊലപാതകം നടന്ന മുറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കത്തിയെ ചോരപ്പാടനൊന്ന് എഫ് ഐ ആർ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേ വ്യക്തമായതാ പോലീസ് ഈ സംഭവത്തിൽ കളിക്കുന്ന ഡബിൾ ഗെയിം പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഈ പോൾ സാറിന്റെ ചെറുക്കനും മാറ്റി ഇയാക്ക് എന്നാ പ്രശ്നം ഡയറക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കാണണമെന്നില്ല ഒരു മിഡിൽ മാന്റെ വേഷം മറ്റാർക്കോ വേണ്ടി കൊലപാതകയെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ പണത്തിന് വേണ്ടിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധത്തിന്റെയോ ബാധ്യതയുടെയോ പേര് ഇനി എങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോഴാ പുതുപ്പള്ളി ഭാഗത്തൊരു തോട്ടം റബറാ ഈ രാജഗോപാല മേടിച്ചെന്ന് ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടായിരുന്നു തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര കേട്ടറി വന്നേ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ കാണും ഏ അതിനുള്ള കാശൊക്കെ കുഞ്ഞ അറിയണമല്ലോ എന്നാ വിലയ്ക്ക് ആരുടെ ജയിലിൽ വെച്ച് ആനയെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ജയിൽ വാർഡന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്നതായിരുന്നു എനിക്കത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സാറ് പറയുന്നത് അതൊരു മർഡർ അറ്റംപ്റ്റ് ആവാം Yes. 
ആ മുടിഞ്ഞ വക്കീലിന്റെ വായിക്കരിയുടെ എന്നാ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആർക്കറിയാം ഏതായാലും ജാമ്യം കിട്ടിയല്ലോ നീ കണ്ണി കണ്ടിടത്തൊക്കെ വായി നോക്കി നടന്നിട്ട് ആ പേപ്പറൊക്കെ കളയണ്ട ആ പേപ്പറൊക്കെ ഇല്ലേ നോക്ക് ഒന്ന് തിളക്കം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറച്ചാൾ അകത്ത് കിടന്നതിന്റെ വെപ്പുവല് തെറിച്ച് താഴെ പോവും എന്നാ പോവല്ലേ എവിടേക്ക് പോവല്ലേന്ന് പോലീസ് പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും കോടതി ജയിലിൽ നിരങ്ങുമ്പോഴേ ഒരുത്തരെയും കാണില്ല പത്ത് പൈസ അന്ന് സഹായിക്കാൻ എന്നാ ഇപ്പൊ പോവല്ലേ ഏതവനാടാ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന മുന്നേ നിർത്തിയിട്ട് നിനക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല അല്ലോ നിന്റെ വനിതാ ജയിലിലെ ഭരണം ഇന്നത്തോടെ തീരുക തടവുകാരികൾക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് കൊലപാതകം അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു ആയി തുടങ്ങുന്നവരെ സെൻട്രൽ ജയിലിനകത്താണ് അപ്പൊ നിനക്ക് എന്നെ അറിയാ ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഇട്ടിരിക്കാൻ കോട്ടയത്ത് പിന്നെ വേറെ ആരാ ഉള്ളത് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാന്നേ എല്ലാം തത്ത പറയും പോലെ ഞാൻ പറയാം എന്നെ മാപ്പ് സാക്ഷിയാക്കി വെറുതെ വിടണം പിള്ളേര് നാല ഒന്നു പോലും പച്ച പിടിച്ചിട്ടില്ല പുള്ളിയെ വിട്ടേക്കാം പുള്ളിക്കാരൻ ബൈനാക്കോഴ്സിലൂടെ പെണ്ണുങ്ങളെ കുളി തനെ കണ്ട് ജീവിച്ചോട്ടെ എല്ലാം ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പൊന്നണ്ണന്മാരെ എന്നെ ഇനി തല്ലല്ലേ വർഗീസ് എം സി പോളിന്റെ നിഴലായി നടക്കുന്ന മലങ്കരയുടെ നേതാവ് അസിസ്റ്റന്റ് ജയിലർ ചന്ദ്രൻപിള്ളയ്ക്ക് ആനയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പണം കൊടുത്തത് അവനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എം സി പോൾ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പുറകിൽ എന്തിന് കുഞ്ഞച്ചനും സേതും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രശ്നം കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകുന്നു അതെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ രാജഗോപാലം മേടിച്ച തോട്ടം മലങ്കര ടി ഗ്രൂപ്പ് നേതാവ് തമ്പാൻ ജോസഫിന്റെ അളിയന്റേതാണ് ഏക്കറിന് തുച്ഛമായ തുക ഈ രാജഗോപാലം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാ ഇഷ്ടദാനം തന്നെ അല്ല ഈ തമ്പാനും എം സി പോളും രണ്ടും രണ്ടു വഴിയല്ലേ അതെ ആ രണ്ടു വഴി കൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് ആ രാജോവിന്റെ കൊങ്ങയ്ക്ക് പിടിച്ച അവ ഉള്ള സത്യം പറയല്ലേ അയാൾ ഈ പട്ടണം ഭരിക്കുന്ന പോലീസേ മാന അങ്ങനെ എളുപ്പം കയറി പിടിക്കാവുന്ന കൊലവള്ളി അല്ല അയാളുടെ പക്ഷെ വേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് അത് കയറി പിടിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു എല്ലാരും അല്ല ഇതെന്നാ പറ്റി സ്മോളിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലേ ഇല്ല ഞങ്ങള് നോമ്പില്ല നോയമ്പോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു പങ്കുവെച്ചോടം തുടങ്ങി അത് ലാഭത്തിലാവുന്നവരെ വെള്ളോടി വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ആശയടക്കം പുണ്യമെന്നാണല്ലോ പഴമക്കാര് പറയുന്നത് എന്നെ കൂട്ടാതെ ഒരു പങ്കുവെച്ചോടം ആര് പറഞ്ഞു നിങ്ങളില്ലാന്ന് പ്രോഫിറ്റ് കയ്യിൽ വരട്ടെ നിങ്ങളുടെ പങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരും കുഞ്ഞച്ച ഓ ആ ടി വി എന്ന് വെച്ചാട്ടെ എന്നതാ വാർത്തകളെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ ഇറങ്ങുവാ വല്ലാത്ത ബാക്ക് പെയിൻ എന്നറിയില്ല റബർ തോട്ടത്തിൽ കൂടെ നടന്നു നടന്ന് നടുവരക്ക് ഇതാണോ ഓ അതറിഞ്ഞോ അവിടെയും ഇവിടെയും കിടന്ന മുതലും പൊന്നും പണ്ടോ എല്ലാം കൂടെ വിറ്റുപറക്കി ഇരട്ടിക്കാച്ച ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോണും അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ തോട്ടം വാങ്ങിച്ചു ഈ പണിയെന്ന് പിരിഞ്ഞാലും നാളെ കഞ്ഞുടിച്ച് കിടക്കണ്ടട മോനെ വേണം വേണം നാളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വേണം കൂട്ടി വെക്കാൻ വേണം സമ്പത്ത് കാലത്ത് തൈപത്ത് വെച്ചാൽ ആപത്ത് കാലത്ത് റബ്ബർ പാല് വിറ്റ് കഞ്ഞും പുഴുക്കും അടിക്കാം ചിലർക്ക് പക്ഷെ അനുഭവിക്കാൻ യോഗം കാണത്തില്ല അങ്ങനെ വരാതെ നോക്കിയാ മതി ചെല്ല് എന്നിട്ട് പെമ്പർ നോക്കിയ കൊണ്ടാ നടു ഒന്ന് തിരുമിക്ക് തന്തയില്ലാ കഴിവർമാരെ നാടാ കുഞ്ഞച്ച നമ്മുടെ മങ്കൊമ്പിൽ ചാക്കോപ്പോൾ അതായത് എം സി പോൾ ഒന്ന് കാണാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു മൂപ്പലാ വടവനെ വാ കൊച്ചമ്മണി കുറച്ചു മുമ്പ് വിളിച്ചതേ ഉള്ളു അവക്ക് ഈ പരാതി കൊടുത്ത് തന്നല്ലയോ ഇതിപ്പോ സാറേ ആ കൊച്ചിനെ എന്തോ എന്റെ പേര് ആനി അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചേന്റെ ആ കാര്യത്തില് നിന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നുന്ന സത്യത എനിക്കല്ലയോ ആ പക്ഷെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കൊച്ചല്ല ബന്ധിച്ചനെ എന്നാണെങ്കിലും സത്യോരു ദിവസം വെളിയിൽ വരുമല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ആ കൊച്ചാണോ അല്ല മറ്റാരെങ്കിലും ആണോ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചല്ല ഒരുപോലെ അല്ലയോ പിന്നെ എന്നാത്തിനെ സബ് ജയിൽ വെച്ച് അതിനെ കൊല്ലാൻ കാശിറക്കിയത് എന്നാ ചെവിക്ക് തകരാറുണ്ടോ പോൾ സാറിന് ആനയെ കൊല്ലാൻ ജയിൽ വാടൻ ചന്ദ്രൻ പിള്ളയ്ക്ക് കാശ് കൊടുത്തത് എന്തിനാണ് നീ വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നത് 
ദേവിടെ ഇവൻ എം സി പോളിന്റെ ആടുതല്ലി മണ്ണന്തല വർഗീസ് ഇവനാണ് ജയിൽ വാർഡൻ ചന്ദ്രമല്ലയുടെ കൈ കൊണ്ട് കാശ് കൊടുത്തു അത് സാറിന്റെ അറിവോടെ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവൻ പറയട്ടെ എന്തിനാണെന്ന് എം സി പോളിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ മുള്ള മുണ്ടുപോക്കത്തില്ലേ വർഗീസ് ഇനി നിങ്ങൾ എന്നാ പൊട്ടങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല മോനെ കൊന്ന് ആരായാലും ഒരുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയെ കൊല്ലേണ്ട കാര്യം പിളർന്ന് പിളർന്ന് അസ്തിവാരം കടലെടുത്ത മലങ്കര പാർട്ടിയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി എം സി പോൾ തന്നെ കൊല്ലിച്ച് താന്നോ മോനെ ഒരു സിമ്പതി വേവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ രഹസ്യം മൂടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ആ കൊച്ചിനെ കുരുതി കൊടുക്കാൻ പോയത് ഇനി ഓരോന്ന് വിളിച്ച് കൂവല്ല നീ വിളിച്ച് കൂവുന്നതും പുരപ്പുറത്ത് കയറി മൈക്ക് വെച്ച് കാറുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയാ സത്യം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അത് ചോദിക്കാമെന്നാ ഞാൻ മംഗം പിത്രവാട്ടിന് അകത്ത് കയറി എന്നാ ചോദിക്കുന്നേ പോലീസിൽ ഇപ്പോഴും തത്തയ്ക്ക് വരുന്നവന്മാരുണ്ട് ആ ജയിലർ ചന്ദ്രമ്പിളയെ തൂക്കി മുമ്പോട്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പുറത്തു വരും അലക്കി തേച്ച കാതറിനകത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ സാത്താൻ രൂപം നീ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ സത്യമാ എന്റെ മോനെ ആര് കൊന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ പ്രശ്നം ആ പെൺകൊച്ചിന് എല്ലാ കഥകളും അറിയാം അവിടെ കൂട്ടുകാരെ എന്റെ മോൻ വെന്നി ചതിച്ചതും അത് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതും എല്ലാം അവ മുഴുവൻ നാളെ പുറത്തു വന്ന അതെന്റെ ചെറുക്കന്റെ കുഴിതോടല്ലാവും അതോടെ നാറും നീ പറഞ്ഞ അസ്ഥിവാരം തകർന്നു തുടങ്ങിയ പാർട്ടിയും ഞാനും ചത്ത അഴുകിയ പിണത്തിന്റെ ഇമേജ് ഈ പോക്കറ്റ് പാർട്ടിയാകുന്ന ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ എന്ത് തന്തയില്ലാഴികം കാണിക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവര് ഈ രൂപം വെച്ച് വിളക്കെത്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മുപ്പത് കാശിന് ആ വിപ്ലവകാരിയെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തവന്റെയും വിധി എഴുതി കൈ കഴുകിയവന്റെയും പടങ്ങള് ഒരു ഊഹം വെച്ച് വരച്ചു വെച്ച് പൂജിക്ക് നസ്രാണികളുടെ ഇടയൻ മലങ്കര കോൺഗ്രസിന്റെ ഉടയോൻ അവനെ വാഴിക്കല്ലേ വെച്ചു വാഴിക്കാൻ കൊള്ളുകല അവൻ എനിക്കറിയാൻ മേലെ ഇവിടെ ഇവിടെ പൊറുക്കുന്ന എങ്ങനെയാ സാറേ ഒരു നൊഴി ഒരു ചെറുത് ഒരു നയന്റി നല്ല വെച്ചല്ലേ ശരി ഒരെണ്ണം ഇത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കട്ടെടാ മോനെ ഇതെടുത്ത് നിനക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഒഴിക്കണം അല്ലേ എടാ സുവാ ജനറേറ്റർ ഈ ചെറുക്കൻ എവിടെ പോയി ഓ എന്നാ കറണ്ട് പോയത് കണ്ടില്ലേ ആ വിളക്കും കൊണ്ട് അവിടെ എങ്ങാനും കുത്തിര് തട്ടി തടഞ്ഞ് വീഴണ്ട ഞാൻ പോയി ജനറേറ്റർ ഇടാ ഇന്ന് രാത്രി ശിവരാത്രി നാളെ രാത്രി അർദ്ധരാത്രി ഇച്ചായോ ഇച്ചായോ എന്നടാ താഴോട്ട് ഇറങ്ങണ്ട ഒരു ടീം അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അകത്തോട്ട് പോയിക്കോ
ഇല്ല ഞാൻ വണ്ടി ഇറങ്ങി എന്താ ഡി കെ ഇത് ആരായിരുന്നു അവര് എന്തായിരുന്നു ഉദ്ദേശം ദേഷ്യം വെട്ടി കൊല്ലാൻ കണ്ടില്ല ഒരുത്തം കിടക്കുന്നു വടിവാളി കീറി മുറിക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ചങ്കറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ജീവൻ പോയില്ല പിന്നെ ആരാന്ന് പേരും മേൽവിലാസവും പറഞ്ഞ് ഷെയ്ക്കാന്റെ തന്നിട്ടല്ലോ കാശിന് കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നു പണി തുടങ്ങുന്നു സാറാ ആനയെ കൊണ്ട് നീ ഒന്ന് വെളിയിലോട്ടല്ലടി തമ്പി സാറേ പുറത്തേക്ക് എന്നെ തീർക്കാൻ കാശ് കൊടുത്ത് പിള്ളേരെ വിട്ടത് ആരാന്നറിയാൻ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഞാൻ കാർ കൊടുത്തൊന്ന് ഇറങ്ങിയാ മതി അതിനിനി സമയമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളാ അത് പറയാൻ തനിക്ക് കഴിയൂ രാജഗോപാല ഞാനോ ഡി കെ നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് നിന്നോട് മറച്ചു വെക്കാൻ എനിക്ക് എന്നത് രഹസ്യ കളിയാ വിളിക്കരുത് അങ്ങനെ അത് കൂട്ടുകാരെ സ്നേഹം മൂക്കുമ്പോ വിളിക്കുന്ന പേരാ നീ എന്റെ സുഹൃത്താണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എനിക്കിഷ്ടമില്ല സൗഹൃദം പറ രാജഗോപാല ചുണ്ടൻ ബൈജു നിന്റെ പേരാ പറഞ്ഞത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവൻ അറിയില്ല ആർക്കു വേണ്ടിയാ നീ അവനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് പുതുപ്പള്ളി താമേടിച്ച തോട്ടം തമ്പാ ജോസഫിന്റെ അളിയേണ്ടതാ അതെനിക്കറിയാം പറ ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ണികൾ ആ ചങ്ങല എവിടം വരെ നീളും എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല എവിടെയും എന്നെനിക്കറിയാം ഡി കെ നക്കാപ്പിച്ച കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന നാറിയൊരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നില്ല തന്റെ പഴയ ഫ്രണ്ട് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ സൽപ്പേരെ ഒരു വലിയ തോയ്ക്കൊരാൾ വില പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും നോക്കാതെ ഞാൻ വിറ്റുപോയി നീ പറഞ്ഞ റബ്ബർ തോട്ടത്തിന് പകരം ആർക്ക് തമ്പാൻ ജോസഫിന് സ്വപ്നമാണ് തമ്പാനെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരും തിരുസഭയും നമ്മുടെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രസ്താവന അതിന്റെ മേലിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഒരു പടം നാളത്തെ മെയിൻ സ്റ്റോറി എല്ലാ പത്രക്കാർക്കും അത് തന്നെയാവും എല്ലാവരും സ്പേസ് ഇട്ടേച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ധാരണയിൽ എത്തണ്ടേ എന്തോ ഇത്ര വലിയ ധാരണ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ താൻ വിട്ടിട്ട് പോയ എല്ലാ സ്ഥാനമാനങ്ങളും തിരികെ വരുമ്പോഴും തനിക്ക് കിട്ടും അത് പോരല്ലോ പോൽ സാറേ ഞാൻ പഴയ സ്ഥാനവുമാനവും കിട്ടുമോന്ന് അറിയാൻ വന്നതല്ലോ വില പറയാൻ വന്നവനാ ഞാൻ വിൽക്കാനല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും തരാൻ തയ്യാറായിട്ട് വേണം പോൽ സാർ അവിടെ ഇരിക്കാൻ വില പറയാനോ നീയോ എടാവേ രണ്ടു മുന്നണി നിന്നും വെളിയിലായി ഇപ്പൊ ഏറിൽ നിൽക്കുന്ന നിനക്ക് ഇനിയുള്ള കാലം നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിലെ കുളിര് കൊള്ളണമെങ്കിൽ നിരുപാധികം ദാ ഈ കാലിൽ വീണ് ലയിക്കാം കണ്ടീഷൻസും ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അതെ എം സി പോൾ കണ്ടീഷൻസ് അത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും അതെന്താണെന്ന് ഒന്ന് കേൾക്ക് ചുമ്മാ ഓ ആയിക്കോട്ടെ കടുത്തുരുത്തി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ സ്ഥാനാർത്ഥി ലയനം കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിയുടെ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് ചെയർമാൻ നിങ്ങൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറിഷിപ്പ് എനിക്ക് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ എനിക്ക് മിനിസ്റ്റർഷിപ്പ് അതും റവന്യൂ ചിരിച്ചു തള്ളാതെ പോള ചായ ട്രം കാർഡ് തുറുപ്പ് ചീട്ട് കൈ വെച്ച തമ്പാൻ ജോസഫ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂടും കുടുക്കയും എല്ലാം കൂടെ വെട്ടാൻ പോകുന്ന തുറുപ്പ്
വാർത്തകൾ വിശദമായി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സുപ്രധാനം എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ലയന സമ്മേളനത്തിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് തമ്പാൻ ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മലങ്കര കോൺഗ്രസ് ടി ഗ്രൂപ്പ് എം സി പോൾ അധ്യക്ഷനായ ഔദ്യോഗിക വിഭാഗത്തിലേക്ക് ലയിക്കുന്നു ലയന പ്രഖ്യാപന വേദിയിലേക്ക് കേരളം മുഴുവൻ ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തം ടെലിവിഷനിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അധികം വാക്കുകൾക്ക് ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരനും മലങ്കര കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രമുഖനായ പടനായകനുമായ ശ്രീ തമ്പാൻ ജോസഫും അനുയായികളും ഇതാ സ്വന്തം തറവാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കർഷക കേരളത്തിന്റെ അത്താണിയായ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഈ കൂടിച്ചേരലോടു കൂടി പൂർവാധികം കരുത്തോടെ പ്രസക്തിയോടെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി മാറാൻ പോവുകയാണ് ചീഞ്ഞ കതറ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എന്നാണ് അപ്പൊ മെനയുള്ള വല്ല ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ലേന സമയമല്ലോ ഇന്ന് കതറ് മസ്റ്റാ ഓ ഡൽഹിയിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ എന്നെ സ്റ്റൈലാന്ന് അറിയാവോ അവര് പകൽ മാത്രമേ കാണാപ്പെടത്തുള്ളൂ ചുമ്മാ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ രാത്രി പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള മാർക്കൊന്നും തുണിയെടുക്കാൻ നേരം കാണത്തില്ലല്ലോ ലേസ വെച്ചാ ഡേവിഡോ ഓ താനന മലങ്കര കോൺഗ്രസിന്റെ മഹാലയന സമ്മേളനം നടക്കൂലോ കുഞ്ഞേ തമ്പാന്റെ വിമത ഗ്രൂപ്പും പോൾ സാറിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഗ്രൂപ്പും തമ്മിൽ ലയിച്ച് വേസ്റ്റ് ആവുന്ന മേള കാണാൻ പോകുന്ന വഴിയാ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായ നന്നായിരിക്കും തോന്നി അല്ലട സെവി നീ ആ കേസ് വിട്ടോ ഏത് കേസ് ചേട്ടാ നീ നിന്റെ അനിയനെ കൊന്നവനെ തിരക്ക് തേരാപ്പര നടക്കുമായിരുന്നല്ലോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിന്റെ ആവേശം കുറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ പക്ഷെ അതിന്റെ പുറകെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആളെയും പിടിച്ചു ആരാന്ന് ചോദിക്കണ ചെറുക്ക നിനക്കറിയണ്ടടാ നിന്റെ അനിയൻ ചെറുക്കന്റെ കഥ ഒരു വല്ലാത്ത കഥയാടാ ഉവി രാജ്യോഗം എല്ലായിരുന്നു മുന്നിൽ വിരിച്ചിട്ട പട്ടുപരവതാനി കൂടെ നടന്നു ചെന്ന് നസ്രാണിപ്പടയുടെ പുതിയ ഇടയന്റെ ചെങ്കോലും കിരീടവും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ നിന്ന ചെറുക്കന്റെ വയറ്റിലല്ലിയോ ഒരു പിച്ചാത്തി കയറി നാല് തിരി അങ്ങ് തിരിഞ്ഞത് അത് ആര് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് തൊലക്കാടാ ഇവിടെ തൊലക്കാടാ അതിനല്ലേ ഞാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറി ആദാമിന്റെ പിള്ളേർ തമ്മിൽ തുടങ്ങിയ വൈരാഗ്യവ എം സി പോളിന്റെ മോനെ എം സി പോളിന്റെ ബദ്ധശത്രു തമ്പാനെ കൂട്ടുപിടിച്ചൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിലക്കെടുത്ത് അവൻ വഴി പരോളിലിറങ്ങി ഒരു ക്രിമിനലിനെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ബെന്നി ഇപ്പോഴത്തെ നാളത്തെ നേതാവിനെ കൊല്ലാൻ മാത്രം ചങ്കുറപ്പ് നിനക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പൊന്ന് സേവിച്ച ഞാൻ അറിയാവുന്ന അടങ്ങിപ്പോ സ്വന്തം കൂടപ്പുറപ്പിനെ കൊല്ലാൻ കാണിച്ച ക്രൂരതയെ ഓർത്തിട്ടല്ല എന്റെ പൊന്ന് കർത്താവ് ഇനി ഇവനാണല്ലോ മലങ്കര പാർട്ടിയുടെ തലപ്പത്ത് കയറിയിരുന്ന ഈ നാടിനെ സേവിക്കാൻ പോകുന്നതല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാ സ്വന്തം അനിയൻ ചത്താലേ തനിക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയുള്ളൂ എന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ എം സി പോളിന്റെ മോൻ തന്നെ തോട്ടത്തിന്റെ കിഴക്കേ മൂലയ്ക്ക് ഒരു കുഴിയൂത്താൻ പറയടാ ഇവനെ അടക്കേണ്ട നേരമായി ഡേവിഡ് ജോൺ കൊട്ടാരത്തിൽ നീ എറിഞ്ഞ സത്യങ്ങൾ നീയും കൂടെ ആ കുഴി കിടന്നങ്ങ് വിശ്രമിക്കേ നിനക്ക് ആറൈപ്പി അതെനിക്ക് പോതിച്ച് ഡേവിഡിന് ഒരു കുഴി അതും തോട്ടത്തിന്റെ കിഴക്കേ മൂലയ്ക്ക് ശവപ്പെട്ടിയുടെ മൂടി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ നടത്തിയ കൽപ്പന എനിക്ക് വളരെ പോതിച്ചു കൊട്ടാരത്തി ജോണിന്റെ മോൻ ഡേവിഡ് ഒന്നര വയസ്സിലാ പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങിയത് അന്നെങ്ങും വീണിട്ടില്ല തപ്പിയും തടഞ്ഞും പിന്നൊരു വീഴ്ച അതുകൊണ്ടായിട്ടില്ല ഡേവിഡിന് ആ ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതാൻ നീയല്ല നിന്റെ അപ്പനല്ല അയക്കൊരു അപ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അയക്കും കഴിയാനുള്ള ആ കഴിവറി നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാനാ ഞാൻ വന്നത് നിന്നെയും കൊണ്ടേ ഞാൻ പോകും ഞാൻ പരിക്ക് മൂലം വിശ്രമത്തില്ല ഞാൻ ഈ കളി കണ്ടു എന്നോളാം നീ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് കളിയുണ്ടോ പക്ഷെ കമന്റ് അടിക്കരുത് അവിടെ അടി ഇവിടെ അടി മറ്റൊരു യാതൊരു പ്രകോപനം ഉണ്ടാകരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരണം മരം മലങ്കരയുടെ അമൃത് ഞാൻ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും പുതിയ പാർട്ടി ചെയർമാനായി ശ്രീ തമ്പാൻ ജോസഫിനെ നിയമിച്ച തീരുമാനം 
ഞാൻ ഇവിടെ അറിയിക്കുക മറ്റൊരു തീരുമാനം മാധ്യമ ലോകത്തെ അറിയിക്കാനുള്ളത് ശ്രീ ഉമ്മച്ചന്റെ രാജിയുടെ പേരിൽ കടുത്തുരുത്തിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്റെ പുത്രനും മലങ്കര യുവജന ഫെഡറേഷന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റുമായ ശ്രീ സേവ്യർ പോൾ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സേവിച്ചൻ വേദിയിലേക്ക് വരണം സേവിച്ചൻ എന്റെ പേര് ഡേവിഡ് ജോൺ കൊട്ടാരത്തിൽ നിങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കോ ഈ പരിപാടി ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കോ എന്നെ മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല ഞാനൊരു പാവം കോട്ടയം നസ്രാണിയാണ് നസ്രയത്തുകാരന്റെ അനുയായി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ആ പേര് തന്നെയാണ് നല്ലത് നസ്രാണി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാല് ഈ ലയന പ്രഖ്യാപന നാടകം പൂർണ്ണമാകും എന്താ സംബന്ധമാണിത് നിങ്ങളുടെ സമ്മേളനവും കലാപരിപാടികളും നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കോട്ടയം ജില്ല വിട്ട് പോകുന്നവരാ ഞാൻ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിളിച്ചു പോകുന്ന നോൺ സെൻസും അവരുടെ മുമ്പിൽ നടത്തുന്ന പൊറാട്ട നാടകം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് ഇന്നിവിടെ വന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സംയ നേതാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് രണ്ട് വാക്ക് പറയാലോ അതിനുള്ള അനുവാദം ഇവര് തന്നാൽ മതി മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ജോൺ കൊട്ടാരത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയണം ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണ് അതിനോട് ഒരു തന്നെ അനുവാദം ആവശ്യമില്ല യു പ്രൊസീഡ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് അയാള് പറയട്ടെ അയാൾക്ക് അധികാരം തനിക്കും തന്റെ കാലശേഷം തന്റെ പുത്ര പരമ്പരകൾക്കും എന്നും ഖജനാവ് കൊള്ള ചെയ്യാനും പൊതുജനമെന്ന പാവക്കൂട്ടങ്ങളെ ഭരിച്ചും ശിക്ഷിച്ചും രസിക്കാനുമുള്ള അധികാരം അതിനുവേണ്ടി തരാതരം കൂട്ടിച്ചേർന്ന് ഭിന്നിച്ചും പിളർന്നും വളർന്നും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എന്ന മാഫികൾ നടത്തുന്ന നെറികെട്ട് കളികളുടെ പിന്നിലെ സത്യം അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മിസ്റ്റർ രാജഗോപാൽ എം സി പോളിന്റെ മൂത്ത സന്തതി സേവ്യർ പോൾ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിക്ക് തന്തപ്പടിയിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോലും കിരീടവും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ സ്വന്തം അനുജൻ തടസ്സമാണെന്നറിയുന്നു അനിയനെ വാടക ഗുണ്ടായ ഉപയോഗിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുന്നു ബുദ്ധി സേവ്യർ പോളിന്റെ ആസൂത്രണവും നടപ്പിലാക്കലും തമ്പാൻ ജോസഫിന്റെ എല്ലാ സത്യങ്ങളും പറഞ്ഞ മലങ്കരയുടെ പരമാധികാരി എം സി പോളിന് വേറെ നിവൃത്തി ഇല്ലാതെ പോയി തമ്പാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ലേന ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയല്ലാതെ തമ്പാന് പാർട്ടി ചെയർമാൻഷിപ്പ് അനുജൻ ബെന്നി പോളിന് വേണ്ടി തന്തപ്പടി നീക്കിവെച്ച കടുത്തുരുത്തി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എം എൽ എ സ്ഥാനം ചേട്ടൻ സേവ്യർ പോൾ കൊലപാതക കുറ്റത്തിൽ നിന്നും നിരപരാധിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും നടത്തിയ ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഈ സത്യങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് അതിനെനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് പണത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീണുപോയിയെങ്കിലും മാപ്പ് സാക്ഷിയാകാൻ തയ്യാറായ എന്റെ സുഹൃത്ത് എസ് പി രാജഗോപാലിനോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എന്റെ തൊഴിലിനെ സർക്കാരിനെ അതുവഴി ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ന് അവസാനത്തെ ഒഫീഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ശേഷം ഞാൻ രാജിവെക്കാൻ പോകുന്നു എന്നിട്ട് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ നീതിപീഠത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ പോകും എന്നാ പിന്നെ ഇതുകൂടി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കേൾക്കണം സത്യസന്ധതയോടെ യഥാർത്ഥ ജനസേവകൻ എന്ന നിലയിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ 
ഇനിയുള്ള എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക ജനങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ് അടിക്കുന്നവനല്ല ജനങ്ങളുടെ രക്ഷകനാകണം പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന സത്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു വാഗമണ്ണിലും അടിമാലിയിലും വ്യാജ പട്ടയങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കിയ മുഴുവൻ ഭൂമിയും സർക്കാരിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ആ തീരുമാനം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു എന്റെ വർഗം നന്നാവാതെ ഈ നാട് നന്നാവില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷ എരപ്പാളികൾ നന്നായില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് പോലും രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധികൾ നിയമപാലകർ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എല്ലാവരോടുമായി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇവർ ഈ ക്രിമിനലുകൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം അതിന് വേണ്ടുന്ന തെളിവുകൾ വ്യക്തവും ആധികാരികവും ശക്തവും സുദൃഢവുമായ തെളിവുകൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആരുടെ മുന്നിലും ഹാജരാക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് മറിച്ച് നിയമത്തിന്റെ നൂൽപ്പഴുതിലൂടെ ഊർന്നിറങ്ങി വീണ്ടും കഞ്ഞിപ്പശ പടിപ്പരുവമാക്കിയ ഖദറമിട്ടുകൊണ്ട് കവലപ്രസകം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആയുധമെടുക്കാനും ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാനും ഒരു തലമുറ തെരുവിലിറങ്ങും അവരോടൊപ്പം ഞാനും ഉണ്ടാകും 